இருக்கும் <laughs> இருக்கு <laughs> okay, சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கேத்தோட் ரேஸ் அப்படிங்கறத ஒண்ணு டிஸ்கவர் பண்ணாங்க ஓகேவா அதோட டிஸ்கவரி வந்து அந்த டிஸ்கவரி அந்த கேத்தோட் ரேஸோட டிஸ்கவரி வச்சுதான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட டிஸ்கவரி போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி வந்து மூவ் பண்ணாங்க ஓகேவா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாங்க இந்த கேத்தோட் ரேஸோட டிஸ்கவரி எப்படி வந்துச்சுன்னா லோ ப்ரெஷர்ல வந்து மெர்க்யூரி காலம் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா அட் லோ ப்ரெஷர் ஆஃப் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஆஃப் ஹெச்ஜி காலம் ஓகே ஹெச்ஜி இஸ் நத்திங் பட் மெர்க்யூரி காலம் டிஸ்சார்ஜ் டுக் பிளேஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோஸ் காசிங் ஃப்ளூரஸ் அண்ட் க்ளோ ஸோ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டீடெயில் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வந்து ஹிண்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த டியூப்ல எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கு ஆனோட் கேத்த மாதிரி எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா சோ அங்க என்ன நடந்துச்சான் டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ்னா வந்து ஒரு இது வெளியில வர்றது என்ன இந்த இடத்துல வெளியில வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃப்ளூரசன் கலர்ல இருக்க க்ளோ ஒரு அந்த ஃப்ளூரசன் நியான் அந்த கலர் எல்லாம் பார்த்துப்போம் சோ அந்த கலர்ல வந்து ஒரு க்ளோ வந்து தெரிஞ்சிச்சு ஆன் பாசிங் இது எப்ப வந்து அந்த க்ளோ தெரிஞ்சிச்சு ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கு கேத்தோட ஆனோட இருக்கு அதுல வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா ரொம்ப கம்மி ப்ரெஷர்ல தான் இது நடந்திருக்கு எப்ப இந்த க்ளோ வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா on passing electric field to the gas in the discharge tube discharge tube iruka cathode anode iruka adukulla vandha enna material iruko gas irukum okay va so and the gas vandha romba kammi low pressure la irukra po adu valiya and electric field la pass panna pa enna nadanduchu or fluorescent glow kedachichu abbingada solranga so and the fluorescent glow irundhuchu la அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வந்து ஷைனிங்கா அந்த மாதிரி ஃப்ளூரசன் கலர்ல இருந்தது அது எதுனால வந்து உண்டாச்சு வாட் இஸ் அ ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா கேத்தோட் ரேஸ் கேத்தோட் ரேஸ வந்து வில்லியம் க்ரோக்ஸ் அப்படிங்கிறவரு எயிட்டீன் செவன்டில கண்டுபிடிச்சாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறமேட்டி ஒரு சொன்னாரு இந்த கேத்தோட் ரேஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதனாலதான் வந்து என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு க்ளோ கிடைக்குது அப்படிங்கறத இவர் சொன்னார் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு அதுக்கப்புறமேட்டு ஜே ஜே தாம்சன் என்ன பண்ணார்னா இந்த கேத்தோட் ரேஸ் நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல அதோட இ பை எம் ரேஷியோ ஈனா என்னது சார்ஜ் எம்னா மாஸ் சார்ஜ் பை மாஸ் ரேஷியோவா கண்டுபிடிச்சாரு ஓகேவா அதோட வேல்யூ எவ்வளவு வந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இன்டு டென் பார் லெவன் சார்ஜ்னா கூலும் மாஸ்னா கேஜி கூலும் பர் கேஜிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு 
அண்ட் இன்னொன்று என்ன சொன்னார்னா இந்த கேத்தோட் ரேஸ்ன்னு ஒன்று வந்து வில்லியம் குரூக்ஸ் கண்டுபிடிச்சார்ல அது வந்து எப்படி டிராவல் ஆகுது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டைம்ஸ் சி சீனா என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பீட்ல வந்து இந்த கேத்தோட் ரேஸ் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் ஓகேவா சரி இந்த கேத்தோட் ரேஸ்னா எனக்கு இதெல்லாம் இவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதெல்லாம் ஓகே இப்ப இந்த கேத்தோட் ரேஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து உட்காந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா சரி சோ அந்த கேத்தோட் ரேஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலா என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா கேத்தோட் ரேஸ் ஆர் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க சோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட வந்து அந்த எலக்ட்ரோட் வழியா பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல சோ அந்த எலக்ட்ரோட் வழியா நம்மளுக்கு அந்த என்ன சொல்ல எலக்ட்ரி ஃபீல்ட் வந்து பாஸ் ஆனப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேத்தோடுக்கு அதை பாஸ் பண்றாங்கன்னா அங்க இருந்து அந்த கேத்தோட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துச்சு அந்த கேத்தோட் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுச்சு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வருதுல்ல அதைதான் கேத்தோட் ரேஸ்ன்னு இனிஷியலா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ஜே ஜே தாம்சன் இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்கவரிஸ் எல்லாம் செஞ்சுட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா தே ஆர் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கறத சொன்னார் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இது சரி அதுக்கப்புறமேட்டு எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல இதே மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல மட்டும் இல்லைங்க மெட்டல்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அந்த மெட்டல்ஸ் வந்து யூ அந்த மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து யூவி ரேடியேஷன் மெட்டல்ஸ் மேல யூவி லைட் பட்டுச்சுன்னா அப்ப அந்த மெட்டல்ஸ் என்ன எமிட் பண்ணுச்சா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுச்சா ஒரு சில மெட்டல்ஸ் வந்து யூவி லைட் பாஸ் பண்ண உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் பண்ணுச்சு ஒரு சில மெட்டல்ஸ் வந்து அதை ஹீட் பண்ண உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுச்சு ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டல்ஸ் மேல ஏதோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அது யூவி லைட்டா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்னு ஆர் வந்து ஹீட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது பட்ட உடனே அது என்ன பண்ணுச்சு எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணுச்சு டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல என்ன ஆச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாஸ் பண்ணனால எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கண்டுபிடிச்சப்போ அது நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கேத்தோ ட்ரேஸ் அப்படின்னு வித்தியாச வித்தியாசமா பேர் வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஃபைனலா தான் அது என்ன சொன்னாங்க இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் எலக்ட்ரான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே பார்த்ததோட ரீசன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எமிட் ஆயிருக்குங்கிறத சொன்னாங்க புரிஞ்சுச்சா இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் தி சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் எமிஷன் என்ன எமிஷன் எலக்ட்ரான் எமிஷன் இப்ப நான் சொன்னேன்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த மெட்டல்ஸ்ல இருந்து எமிட் ஆச்சுன்னா அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க ஓகேவா எலக்ட்ரான் எமிஷன் இதுல நிறைய சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன மெட்டல்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்ப்போம்னா எப்படி வந்து மெட்டல்ஸோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வருது இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல ஒரு சில மெட்டல்ஸ் ஹீட் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணும் ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் யூவி லைட் பாஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணும் அந்த கான்செப்ட் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இது சரி இப்போ என்ன சொல்றோம்னா ஜென்ரலா ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறீங்க மெட்டல்ல நிறைய ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஷெல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா லூஸ்லி பவுண்டா இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டா இல்லையா மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப லூஸ்லி பவுண்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நியூக்ளியஸுக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாண்ட் இருக்காது இது வந்து அந்த அளவுக்கு அதை அட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காது லூஸ்லி பவுண்டா இருக்கும் அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அதனாலதான் அதான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஆனா இப்ப ஒரு எப்படி சொல்றது பாண்டிங் கம்மியா இருக்கும் அதனால வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஃப்ரீனா என்ன அர்த்தம்னா அது நியூக்ளியஸ் கூட அட்டாச்சா தான் இருக்கு ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அட்டாச்சா இல்ல ரொம்ப லூஸா அட்டாச் ஆயிருக்கு அதுதான் அர்த்தமே ஒழிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீயா வெளில போயிரும் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படியே வந்து வெளியில தான் இருக்குங்கிற அர்த்தம் கிடையாது புரிஞ்சிச்சா சரி இப்போ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் பட் தே ஆர் கன்ஃபைன்ட் டு த கண்டக்டர் கண்டக்டர் ஆர் மெட்டல் ஓகேவா மெட்டல் கூட அது அட்டாச்சா தான் இருக்கும் எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா லூஸ்லி பவுண்டா இருக்கும் லூஸா அட்டாச் ஆயிருக்கும் அந்த அளவுக்கு 
அப்ப மெட்டலுக்கு என்ன சார்ஜ் வரும் எலக்ட்ரான் வெளில போயிருச்சு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியில போயிருச்சு அப்ப அதுக்கு என்ன சார்ஜ் வரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருமா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருமா அந்த மெட்டலுக்கு அது என்ன பண்ண உடனே போன எலக்ட்ரான திருப்பி வாங்கி வச்சிரும் புரிஞ்சுச்சா சோ வென் இட் ட்ரைஸ் டு கம் அவுட் the metal surface gets positive charge and pulls it back so metal la vandu the free electrons na enna artham free ah veliya jaliya poirlaangra artham illa normal conditions la ad metal oda attached ah da irukum kaaranam enna ad veliya poga nenachalo ad veliya pona odane enna pannudhu positive charge ah da metal odane ad pull panikudhu so and the electron complete ah the metal ah vittu veliya pogonona adukku enna theva adukku or particular amount of energy theva கரெக்டா இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைச்ச உடனே அது என்ன பண்ணும் திருப்பி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருது மெட்டலுக்குன்னா திருப்பி புடிச்சு இழுக்குதா எலக்ட்ரான அந்த அட்ராக்டிவ் போர்ஸையும் தாண்டி அது வெளியில போகணும்னா அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எனர்ஜி தேவை அப்பதான் வந்து இந்த அட்ராக்ஷனையும் தாண்டி அது வெளியில போயிரும் கிளியரா சோ தெர் இஸ் அ பொட்டென்சியல் பேரியர் அட் த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் விச் ஹாஸ் டு பி ஓவர் கம்ட் பை த எலக்ட்ரான் டு எஸ்கேப் த சர்ஃபேஸ் சோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தர் அந்த அவுட்டர் ஷெல்ல என்ன இருக்கு ஒரு பொட்டென்சியல் பேரியர் பேரியர்னா ஒரு தடை இருக்கு அது என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரான வெளியில போகாம தடுக்குது சோ அந்த பேரியரை உடைக்கணும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவை சோ அந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் பை அன் எலக்ட்ரான் to just escape the metal surface is called as a work function of the metal or the phi not or w not in our represent pano number vandu phi not e eduthukalam okay va so enna solranga na ipo namba or metal vandu varanjukrom nu vechukongala namba simple ana or diagram potukala idha adoda outer orbit nu vechukonga and idha nucleus okay nadul nare orbit irukku adala namba vandu consider panana just idu mattu paapom ipo and outer orbit la rendu electron irukku say for example vechukongala சோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் ஏதோ ஒன்னு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வெளியில வந்து போகணும் எஸ்கேப் ஆகி போகணும்னா அது என்ன பண்ணும் இது வெளியில போயிடுச்சு இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னால இந்த நியூக் ஐ மீன் இந்த டோட்டல் ஆட்டமுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் நெகட்டிவா போட்டு அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப திருப்பி அட்ராக்ட் பண்ணி அதோட பொசிஷன்லயே உட்கார வச்சிடும் சோ இந்த அட்ராக்ஷனையும் தாண்டி இந்த எலக்ட்ரான் வெளியில போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு தேவை எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜியோட பேரு தான் ஒர்க் பங்கன் ஆஃப் த மெட்டல் சோ ஒர்க் பங்கன் என்ன அர்த்தம் மினிமம் எனர்ஜி எதுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு தேவைப்படுற மினிமம் எனர்ஜி எதுக்கு அதுக்கு வந்து எனர்ஜி தேவைப்படுது மெட்டலோட சர்ஃபேஸ் விட்டு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி அதுக்கு தேவையோ அதுதான் வந்து ஒர்க் பங்கன் புரிஞ்சிச்சா இது வந்து எதுல டிபெண்ட் ஆகும்னா மெட்டலோட சர்ஃபேஸ்ல என்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அது வந்து என்ன டெம்பரேச்சர் என்ன பிரஷர் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் என்ன இருக்கு அண்ட் என்ன மெட்டலோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒர்க் பங்கன் மாறும் ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் வித்தியாசமா இருக்கும் புரிஞ்சுச்சா இந்த கான்செப்ட் ஒர்க் பங்கன் இது ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா இந்த ஒர்க் பங்கன நம்ம வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபை நாட்டுன்னு நான் சொன்னேன் யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஓல்ட் அப்போ ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இவி இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா ஸ்மால் லெட்டர் இ அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் பி ஓகேவா இது வந்து என்னோடதுல பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டுமே சேமா இருக்கலாம் சோ அதனால நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்மால் லெட்டர் இ கேபிட்டல் பி ஓகேவா சோ ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி கெயின்ட் பை அன் எலக்ட்ரான் when it is accelerated through a potential difference of 1 volt so or electron a 1 volt potential difference valiya accelerate pandra po ad evlo kinetic energy ul vaangikido adu da vande 1 electron volt 1 electron volt oda value neenga kandipa therinjikanum 1.602 into 10 power minus 19 joule okay va ipo work function na enna nu porinjichu work function oda unit da electron volt and ipo work function idu vandu or mukkiyamaana question work function vandu platinum ku highest ah irukum 5.65 electron volt cesium ku 2.14 electron volt adha lowest value ipo enna enna namba kattukitom first thing in the work function na enna paathutom work function represent pandra unit da electron volt indha rendu concept first purinjicha ipo major namba enna topic heading paathom electron emission So, electron emission என்ன அர்த்தம் 
emission of electron from metal surface correct ah illaya metal oda surface la irundhu electrons vandu veliyila poganum electrons emit aagradha vandu electron emission electron ah emit pandrom enga adha metal oda surface la okay va ipo indha emission nadakkano na ipo ivula na namba enna sonnom metal oda surface la irundhu electron escape aagi pogano na adukku or energy theva poda adha energy da work function work function ah in terms of electron volt namba vandu represent pannuvom அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் பட் அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்கலாம் எப்படி கிடைக்கலாம் தர்மோ அயோனிக் மெத்தட்ல கிடைக்கலாம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அந்த மெட்டல ஹீட் பண்றதுனால அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில போச்சு அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன் பேரு தர்மோ அயோனிக் எமிஷன் தர்மோ அப்படின்னாலே டெம்பரேச்சர் சோ ஹீட் பண்றதுனால வந்து அந்த மெட்டலுக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகி எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில எஸ்கேப் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எமிஷன் பேரு தர்மோ அயோனிக் எமிஷன் அந்த மெத்தட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில போச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட பேர் என்னன்னா தர்மோ அயான்ஸ் ஆர் தர்மோ எலக்ட்ரான்ஸ் இது புரிஞ்சுச்சா செகண்ட் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எமிஷன் வந்து ஃபீல்டு ஆர் கோல்டு கேத்தோட எமிஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபீல்டு என்ன ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மெட்டலுக்கு கொடுத்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டென் பார் த்ரீல இருந்து டென் பார் எயிட் டைம்ஸ் அந்த வோல்ட் மீட்டர் இன்வர்ஸ்ங்கிற ஆர்டர்ல இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் மெட்டலுக்கு ஹை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்து அதனால அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளியில போயிருச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் எமிஷனுக்கு பேரு தான் ஃபீல்டு எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆனா அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன் ப்ராசஸ் கிடையாது So, most efficient and most important emission is photoelectric emission. That is why photo is light. Okay, wow. So, in the emission is electromagnetic radiations due to electromagnetic radiations of high frequency. High frequency is due to electromagnetic radiations because of the electrons emit in the metal. That is the emission pair is photoelectric emission. And that is the emit or electron sphere is the photoelectrons. Is this clear? This is the major in the chapter. I will tell you about the type of book but still you will be able to tell you about the secondary emission. So, what is the emission? ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அது போய் மெட்டல் மேல ஹிட் ஆன உடனே அந்த ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேகமா போயிட்டு இருந்த மே வந்து எலக்ட்ரான் ஒரு மெட்டல் மேல வந்து ஹிட் ஆகுது அப்ப அது என்ன பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் மெட்டலுக்கு கொடுத்துரும் அந்த எனர்ஜிய வச்சு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துருச்சு அந்த மெட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ செகண்டரி எமிஷன் சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப இதுதான் ஒரு மெட்டல்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் வேகமா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இது மேல மோதுதுன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ல இருந்த எல்லா எனர்ஜியும் மெட்டலுக்கு போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் மெட்டல்ல ஆல்ரெடி இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்ல எப்படா எனக்கு யாரோ எனர்ஜி தருவாங்க நான் வெளியில ஓடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது எது எலக்ட்ரான்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் இந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு வெளியில போயிரும் இது செகண்டரி எமிஷன் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு எமிஷன் நடந்ததுனாலதான் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்திருக்கு அது போய் இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஸ்டிமுலேட் பண்ணதுங்கதான் செகண்டரி எமிஷன் புரிஞ்சுச்சா சோ இதுதான் ஜென்ரல் கான்செப்ட் இப்ப மேஜர் கான்செப்ட் வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இந்த என்டையர் சாப்டர்லயே போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் தான் சோ போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்னா நம்ம என்னன்னு பாப்போமா So first, a simple and a derivation pop. I mean, our definition mari paapo. When light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. Number simple da. Photoelectric effect na ena solang na. Photo abhi na na ena solna light. Okay ba. So light er tu kro. Maan the light or na or suitable frequency ko. Ena metal la dikhe tamari or light er tu kro. Aadu mande na light or na mande metal mein aalu mande sele tano mor illuminate panno aadu metal la mande na. Aadu ena panno na aadu light mande aadu metal la padra dinala. Aadu metal la ke electrons veli la mande rom. In the process of photoelectric effect. Na mande simple ana or process tha. Light kar na ma mande in the metal la ke free electrons veli la varu da. Avala da. Okay ba. சரி இப்போ இந்த என்டையர் வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தான் இதே நம்ம நிறைய டாபிக்ஸா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹர்ட்ஸ் என்ன அப்சர்வ் பண்ணாரு ஏன்னா அவர் தான் இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ஹால் வாட்ஸ் லென்ஆர்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு அதோட எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செட்டப் என்ன அதுல இருந்து என்ன அப்சர்வ் பண்றோம் இன்டென்சிட்டினால எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டாபிக் தான் சப் டாபிக்ஸ் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹர்ட்ஸ் அப்சர்வேஷன் 
இந்த பினாமினியன் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஆர் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் டிஸ்கவர் பண்ணது ஹர்ட்ஸ் தான் எப்பனா எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல ஓகேவா அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதை வச்சு ஏதோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சிட்டு இருக்க போதும் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா ஒரு மெட்டல் மேல யூவி ரேடியேஷன் யூவி ரேடியேஷன் இஸ் ஆல்சோ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் கரெக்டா இல்லையா சோ அந்த மெட்டல் மேல யூவி ரேஸ் பட்டப்போ என்ன ஆச்சுன்னா மெட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எமிட் ஆச்சு ஓகேவா அண்ட் அதான் பாருங்க மெட்டல் இஸ் இலிமினேட்டட் பை யூவி ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் அல்ட்ரா வயலட் லைட் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த மெட்டல் மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆச்சு அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் பாஸ் பாஸ் த்ரீ பாஸ் த்ரூ த மெட்டல் எலக்ட்ரான் ஆஃப் த டிடெக்டர் லூப் ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டிடெக்டர் லூப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆயிருக்கா இல்லையாங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க கண்ணால அப்படி வந்து யூவி லைட் பட்டுச்சா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு நம்மளால பார்க்க முடியாது அதை டிடெக்ட் பண்றதுக்கு தான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் வந்து செய்வாங்க இந்த இடத்துல வந்து சிம்பிளா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஒரு டிடெக்டர் லூப் மாதிரி இருந்துச்சு அதுல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பட்ட உடனே ஸ்பார்க்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஹை வோல்டேஜ் ஸ்பார்க்ஸ் மாதிரி ஸோ இவர் என்ன பண்ணாருனா மெட்டல் மேல யூவி லைட்ஸ் செலுத்தினாரு யூவி லைட் செலுத்தினோட மெட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் போய் இந்த டிடெக்டர் லூப் மேல பட்ட உடனே நிறைய ஹை வோல்டேஜ் ஸ்பார்க்ஸ் வந்துச்சு அப்பதான் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருனா சோ இந்த லைட் வந்து இந்த மெட்டல் மேல பட்டதுக்கு காரணமா மெட்டல் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆயிருக்கு வெளியில வந்திருக்கு சோ இந்த ப்ராசஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நேம் பண்ணிட்டாரு புரிஞ்சுச்சா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு இதுதான் நிறைய சயின்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களோட வந்து ஓன் மெத்தட்ல வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹால் வாட்ச் ஹால் வாட்ச் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருப்பாரு ஜிங்க் பிளேட் எடுத்துக்கிட்டாரு இதுதான் ஜிங்க் பிளேட் அது மேல யூவி லைட்ட பட்ட உடனே அதை வந்து ஒரு நசனல இப்போ ஹர்ட்ஸ் என்ன பண்ணாரு டிடெக்டர் லூப் ஒன்னு யூஸ் பண்ணாரு யூர் என்ன யூஸ் பண்ணாருன்னா எலக்ட்ரோஸ்கோப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்ல என்ன இருக்கும் ரெண்டு கோல்ட் லீவ்ஸ் கோல்ட் லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம படிச்சிருப்போம் டேம் ஒன்ல சோ கோல்ட் லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்னா ரெண்டு லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் கோல்ட் லீவ் சோ அதுல என்ன ஆகும்னா சார்ஜ் பட்டோன்னே அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது டைவர்ஜோ கன்வர்ஜோ ஆகும் அதை நம்ம பாத்துருக்கோம் சோ அவ்வளவு நம்ம வந்து போக வேணாம் எலக்ட்ரோஸ்கோப்புங்கிறது என்ன பண்ணுவோம் சார்ஜஸ் இருக்கா இல்லையாங்க அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்றதுக்கு தான் ஓகேவா சரி இவர் என்ன பண்ணாருனா ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து பட்டுச்சு ஐ மீன் அது மேல வந்து செலுத்தினாரு அத எலக்ட்ரோஸ்கோப் கனெக்ட் பண்ணிருந்தாரு ஏன்னா அப்பதானே தெரியும் என்ன சார்ஜ் இருக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து நம்மளால சொன்ன மாதிரி கண்ணுல பார்க்க முடியாது டேரக்டா சோ அதுக்காக தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு என்ன அப்சர்வேஷன் அவர் கொடுக்கறாரு அப்படின்னா சப்போஸ் இனிஷியலா அந்த ஜிங்க் பிளேட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா ஜிங்க் பிளேட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜா எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா அந்த ஜிங்க் பிளேட் அன்சார்ஜ்டா மாறிடுச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐ மீன் படிச்சு காமிச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு ரீசன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா அண்ட் இனிஷியலி சப்போஸ் அந்த ஜிங்க் பிளேட் அன்சார்ஜ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறிடுச்சு இந்த யூவி லைட் பட்ட உடனே சப்போஸ் இனிஷியலி அந்த வந்து ஜிங்க் பிளேட் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறிடுச்சு ஸோ இதுல அது என்ன சொல்றாருன்னா ஜிங்க் பிளேட் மேல யூவி லைட் பட்டுச்சு கரெக்டா இல்லையா யூவி லைட் பட்ட உடனே என்ன சொன்னேன் இப்போ தான் என்ன சொன்னோம் மெட்டல் மேல ஒரு லைட் ரேடியேஷன் பட்ட உடனே அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துரும் சோ சப்போஸ் இனிஷியலி அந்த ஜிங்க் பிளேட்ல நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேல லைட் பட்ட உடனே என்ன ஆகும் இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோஸ்கோப்புக்கு போயிடும் இந்த செட்டப் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்ப ஜிங்க் பிளேட் என்னவா மாறிடும் அன்சார்ஜ் தான் மாறிடும் அதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சா சப்போஸ் இனிஷியலி அந்த ஜிங்க் பிளேட்ல எந்த விதமான சார்ஜஸும் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது மேல லைட் பட்ட உடனே அதுல ஜிங்க் ஜெட்டன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல இருக்கும்ல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும் எலக்ட்ரோஸ்கோப்புக்கு போயிரும் மிச்சம் என்ன இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மட்டும் இருக்கும் சோ இட் வில் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு சப்போஸ் ஜிங்க் பிளேட் இனிஷியலா பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சு அது மேல யூவி ரேடியேஷன்ஸ் பட்டுச்சுன்னா மிச்ச
சரி இப்போ என்ன சொன்னார்னா ஐ மீன் லெனாடு என்ன பண்ணார்னா சேம் யூவி லைட்டே எடுத்துக்கிட்டாரு இவரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப் எடுத்துக்கிட்டாரு என்னது வெளியில சரி இதுதான் இவர் பண்ண சிம்பிள் செட் அப்படி இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த எமிட்டர் பிளேட் இருக்குல்ல அது மேல யூவி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து செலுத்தினாரு அப்ப என்ன ஆகும் யூவி ரேடியேஷன்ஸ் அது மேல பட்ட உடனே அது வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட் தான் அப்ப அது என்ன ஆகும் மெட்டல் அப்படிங்கிறது மேல வந்து யூவி லைட் பட்ட உடனே அது எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் எமிட் பண்ணிருமா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் தான் கலெக்டர் பிளேட்டுக்கு போயிடும் அது எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் வாங்கிக்கும் இதனால என்ன ஆச்சு எலக்ட்ரான் ஃபுளோ இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட் உண்டாச்சு So, current flow is in the circuit. Suppose, you will write a stop and current flow. If you have to conclude this, UV radiations and the metal metal and the metal and the metal and the metal and the electrons are coming out. And the UV radiations are coming out and the electrons are coming out and the electrons are coming out. And the conclude that this is the photoelectric effect. I mean, photoelectric effect is proved in different methodologies. Okay? So, UV light caused emission of electrons which was attracted by collector plate. So, that's what I told you. This emitter plate is in the air. That's why the UV light is in the air. What does it do? Electrons emit. If you emit electrons, where do you go? Collector plate. That's why you get all electrons. So, a current flow is in the evacuated glass tube. This is the Hallwatch and Leonard experiment. The two experiments are different. But the conclusion is the same. The two names are the same. The two names are the photoelectric effect. And what do you think about the two experiments? The UV light is the UV light. That is a particular frequency. So, what do you think? They observed that when the frequency of the incident light and the metal mail and the light is set up, and the light is a particular frequency. And the frequency, they observed that when the frequency of the incident light was less than a certain minimum value, and the certain minimum value pair is threshold frequency, no photoelectrons were emitted. What do you say? We have a light on the light, and we have a light on the metal. If we have a light on the light, and the light on the frequency is less than a particular minimum value, this process is not going to be able to get electrons. So, minimum value is all the same. If we have a light on the frequency, we will get a light on the photoelectric emission. If we have a light on the frequency, we will get a photoelectric emission. That minimum value, that level, that minimum frequency is called threshold frequency. What frequency is threshold frequency? Okay, what do you think? What do you think next thing? One or metal is used to be 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 copper, zinc, cadmium, magnesium, aluminium, UV light is okay. Heavy metals are used to be 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 used அவ்வளவுதான் That's PEE, that's in short form. So, in the question paper, PEE is the photoelectric effect. Photoelectric effect is the photoelectric effect. The metal surface is the electromagnetic radiation. The electromagnetic radiation is the high frequency. The minimum value is the value of the value of the value of the photoelectric emission. The sufficiently high frequency is the electromagnetic radiation. The metal is the value of the value of the value. 
ஆகும் அது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் அந்த எமிட் ஆயிருக்குல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பேரு போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அவ்வளவுதான் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா இது வந்து தியரட்டிக்கலா நம்ம வந்து பாக்குறது இப்ப தியரட்டிக்கலா என்னென்ன அப்படின்னு கான்செப்ட் நம்ம பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஸ்டடி ஆஃப் த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எப்படி நம்ம அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செஞ்சோம்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன லினாடு தான் மேஜரா அது கொடுத்தாருன்னு அண்ட் மிலிகன் மிலிகனோட நம்ம மேஜரா படிக்க மாட்டோம் லினாடோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா சோ அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இந்த இடத்துல வந்து டயக்ரமெட்டிக்காவும் கொடுத்திருக்கேன் அண்ட் வந்து பாயிண்ட் வைஸா கொடுத்திருக்கேன் சோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பார்ப்போம் ஏன்னா இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர்ல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆனா எப்படி வந்து அவுட் புட் இருக்கும் இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் பண்ண எப்படி இருக்கும் கண்டிஷன் கேஸ் பேஸ் அந்த மாதிரி கேஸ் வைஸா பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா என்ன எப்படி வந்து அந்த டோட்டல் செட் அப் இருக்கு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு எப்படி வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறத பார்ப்போம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் ஆர் குவாட் ஸ்டியூப் சோ எவாக்குவேட்டர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எந்த விதமான காத்தும் இருக்காது ஒரு வேக்யூம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தான் ஓகேவா அந்த டியூப் வந்து எப்படி செஞ்சிருக்கலாம் கிளாஸ்ல செஞ்சிருக்கலாம் ஆரல் ஸ்குவாட்ஸ்ல செஞ்சிருக்கலாம் அதுக்குள்ள வந்து என்ன இருக்கும்னா மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்கும் கேத்தோட் ஆனோட் எலக்ட்ரோட் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து மெட்டல் பிளேட்ஸ் இருக்கும் ஒரு மெட்டல் பிளேட் வந்து சீனு பேர் கொடுப்போம் அது வந்து கலெக்டர் பிளேட் சாரி இட் இஸ் அ போட்டோ சென்சிட்டிவ் பிளேட் ஆர் எமிட்டர் பிளேட் ஓகேவா எமிட் ஒரு <laughs> ஏன்னா இப்போ ஒரு டியூப் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள இப்போ லைட் போனாதான் அந்த மெட் எலக்ட்ரோட் மேல ஒரு அந்த பிளேட் மேல லைட் பட முடியும் எப்படி அந்த லைட் உள்ள வரும் அந்த டியூப்குள்ளன்னா அந்த விண்டோ வழியா வரும் அது யூவி லைட்டை அலோ பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸும் ஒரு பேட்டரிக்கு கனெக்ட் பண்ணி இப்போ ஹை டென்ஷன் பேட்டரி இருக்கும் மைக்ரோ அம்மீட்டர் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்ப நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுனா கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா அந்த கரண்ட்டை நம்ம வந்து மெஷர் பண்றதுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் இல்ல மைக்ரோ அம்மீட்டர் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிவைடர் இருக்கும் அப்புறம் ஓல்ட் மீட்டர் இருக்கும் எதுக்குன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இடையில பொட்டென்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்றதுக்கு சோ இது டயக்ராமெட்டிக் பார்த்தோம்னாட்டிக்ஸ் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த என்டையர் திங் இந்த மொத்தமா இது இருக்குல்ல இந்த இது ஃபுல்லா இந்த எவாக்குவேட்டட் கிளாஸ் டியூப் உள்ள வந்து காத்து எதுவுமே இருக்காது வேக்யூம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பிளேட் சி இருக்கும் அதுதான் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணும் போட்டோ சென்சிட்டிவ் பிளேட் அப்படின்னா லைட் சென்சிட்டிவா இருக்கிற பிளேட் அண்ட் இந்த இன்னொரு கார்னர்ல நம்மளுக்கு எமிட்டர் பிளேட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல கலெக்டர் பிளேட் இருக்கும் இந்த சைடு இருக்கிறது எமிட்டர் பிளேட்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல கலெக்டர் பிளேட் இருக்கும் என்ன பண்ணும் இது மேல லைட் பட்டோடனே இது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எமிட் பண்ணுதுல்ல இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றதா இந்த ஏவோட வேலை இது ரெண்டையுமே எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒரு பேட்டரிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இட் ஹாஸ் அ ஓல்ட் மீட்டர் பொட்டென்ஷியல் டிவைடர் எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிடேட்டர் அப்படிங்கறது ஒண்ணு இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏ வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜா இருக்குமா இல்ல சி வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜா இருக்குமா அந்த மாதிரி பொலாரிட்டியை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செட் அப் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஓகேவா இது புரிஞ்சுச்சா சோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு எப்படி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடக்குதுன்னா இந்த சோர்ஸ் எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அது என்ன வந்து எமிட் பண்ணோம்னா மோனோக்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் அந்த ரேடியேஷன்ஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்க மாதிரி அதை எமிட் பண்ணும் அது அந்த கிளாஸ் விண்டோ இருக்குல்ல சாரி குவார்ட்ஸ் விண்டோ இருக்குல்ல டபிள்யூ அது வழியா உள்ள போய் இந்த பிளேட் சி மேல படும் அது மேல லைட் பட்டோம்னா அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுமா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எங்க போகும் இந்த பிளேட் ஏக்கு போகும் அது எல்லாத்தையும் கலெக்
ஓகேவா இத கரண்ட் வந்து மைக்ரோ அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் என்டையர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஓகேவா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் புரிஞ்சுச்சா இப்ப என்ன பண்றோம்னா இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்குல்ல அந்த கரண்ட்டுக்கும் இன்டென்சிட்டிக்கும் என்ன வந்து ரிலேஷன் அந்த கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் என்ன ரிலேஷன் அந்த மாதிரி பார்க்க போறோம் ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆன் த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ நம்ம அந்த லைட் கொடுக்குறோம் ஒன் மினிட் முக்கிய <laughs> என்ன சொல்லி இருக்காங்க இன்டென்சிட்டி அதிகமாச்சுன்னா நம்ம குடுக்கிற லைட் குடுக்கிறோம்ல அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாச்சுனா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட்டும் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் வந்து கிராஃப் பாத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் இன்டென்சிட்டி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ அந்த பிளேட் சி மேல லைட் பட்டுச்சு ஓகேவா லைட் பட்ட உடனே அது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுச்சுன்னா நிறைய கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கரெக்டா இல்லையா ஒரு செகண்டுக்கு நிறைய போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துச்சுன்னா அதிகமான கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ இன்டென்சிட்டி அதிகமானா கரண்ட் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதிக இன்டென்சிட்டி லைட் அந்த மெட்டல்ல பட்டுச்சுன்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆயிரும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆயிடுச்சுன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் கான்செப்ட் ஓகேவா சோ ஆஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் எவ்வளவு கரண்ட்னா வந்து என்ன அர்த்தம் நிறைய போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆச்சுன்னா நிறைய கரண்ட் இருக்கும்னு அர்த்தம் அதான் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் வி கேன் சே தட் நம்பர் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட்டட் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்ட்க்கு எவ்வளவு போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் இன்டென்சிட்டிக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும் இப்ப ஃபைனலா என்ன கன்க்ளூஷன் நம்ம இதுலன்னு சொல்லலாம்னா இன்டென்சிட்டி அதிகமாச்சுனா எமிட் ஆகிற போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பர் அதிகமாகும் அப்போ போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் புரிஞ்சுச்சா ரொம்ப சிம்பிளானது ரெண்டாவது வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் பொட்டென்சியல் ஓகேவா இப்போ பொட்டென்ஷியல் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்ப ஐ மீன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா அதான் பார்க்க போறோம் சரி இப்போ லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ஐ ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி நியூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா பொட்டென்ஷியல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க எது பிளேட் ஏ கலெக்டர் பிளேட் இருக்குல்ல அதோட பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அஸ் வி இன்க்ரீஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டென்ஷியல் ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க ஓகேவா அஸ் வி இன்க்ரீஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் பொட்டென்ஷியல் ஆன் ஏ கிராஜுவலி ஒற்றே சடனா ஜீரோல இருந்து ஹண்ட்ரட்ல பொறுமையா ஜீரோ ஃபைவ் டென் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க ஓகேவா சோ பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஏ ஏவோட பொட்டென்ஷியல நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அதுல கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ அதான் பாருங்க அஸ் வி இன்க்ரீஸ் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டென்ஷியல் ஆன் ஏ கிராஜுவலி போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் சோ அது வந்து எவ்வளவு தூரம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா டில் ஸ்டேஜ் இஸ் ரீச் வென் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பிகம்ஸ் மேக்சிமம் அந்த மேக்சிமம் கரண்டோட பேரு தான் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் அண்ட் டசன்ட் இன்க்ரீஸ் எனி ஃபர்தர் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சலரேட்டிங் பொட்டென்ஷியல் சோ அதை கிராஃப் வச்சு நம்ம பார்ப்போமா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கும் பாருங்க சோ பாசிட்டிவா நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க அப்படின்னா ஒன் மினிட் ம் 
இப்போ கிராஃப் வந்து பாருங்க உங்கள்ட்ட கையில கிராஃப் இருக்கும் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவா இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க இப்ப சப்போஸ் ஐ ஒன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நீங்க பாசிட்டிவ் இதுதான் பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ் கரெக்டா பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ் கலெக்டர் பிளேட் பொட்டென்சியல் பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ் சோ நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஆக்சல் ரைட்டிங் பொட்டென்சியல் பாசிட்டிவ் பொட்டென்சியல் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும் அன்டில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் பேரு தான் வந்து சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அந்த பாயிண்ட் தாண்டி இன்க்ரீஸே ஆகாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஒரு இனிஷியல் லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் நீங்களும் பொட்டென்சியல் அதிகமாக்குறீங்க கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவல்ல மேக்சிமம் வந்து ரீச் ஆயிரும் அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவுதான் பொட்டென்சியல் ஏத்திக்கிட்டே போனாலும் கரண்ட் மாறவே மாறாது அந்த லெவல் இருக்குல்ல அந்த லெவல் பேரு சேச்சுரேஷன் கரண்ட் மேக்சிமம் கரண்ட் அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவுதான் பொட்டென்சியல் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் கரண்டோட வேல்யூ மாற போறது இல்ல புரிஞ்சுச்சா இது சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சேச்சுரேட்டிங் கரண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த சேச்சுரேட்டிங் கரண்ட்ங்கிற ஸ்டேஜ் என்னன்னா அட் தட் ஸ்டேஜ் த மேக்சிமம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பிளேட் சி எமிட் பண்ற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் பிளேட் ஏ வாங்கிக்கும் மேக்சிமம் லெவல்ல எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பிளேட் சி வெளியில கொடுக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே பிளேட்டே வாங்கிட்டு மேக்சிமம் கரண்ட நம்மளுக்கு எக்ஸிபிட் பண்ணும் எப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வந்து பொட்டென்சியல் வேல்யூல வந்து மேக்சிமம் கரண்ட ரீச் ஆயிரும் ஓகேவா சோ அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவுதான் பொட்டென்சியல் அதிகமாக்குனாலும் கரண்ட் அவ்வளவுதான் அப்பே அது எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் வாங்கிடுச்சு அதுக்கு மேல வந்து இது அவ்வளவுதான் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணும் எல்லாத்தையுமே ஏன் வாங்கிடுச்சு அதுக்கு மேல அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல புரிஞ்சுச்சா இது பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா சப்போஸ் நெகட்டிவ் இஃப் வி அப்ளை அ நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் ஆன் த பிளேட் ஏ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் மேக்னிட்யூ டேரக்ட் கிராஜுவலி இதுதான் நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இங்க பாருங்க இஃப் வி அப்ளை அ நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல்ல மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அந்த நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் ஆன் ஏ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் மேக்னிட்யூட்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன்ல இருந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மேக்னிடியூட் மட்டும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர்னு நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இஃப் அப்ளை அண்ட் நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் சைட்ல இந்த ஆக்சஸ்ல வந்து இப்ப பாசிட்டிவ்னா இந்த ஆக்சஸ் நெகட்டிவ்னா இந்த ஆக்சஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க சேச்சுரேஷன் கரண்ட்னு பார்த்தோம் சப்போஸ் நீங்க இப்ப இந்த சைடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்க இப்படி போயிட்டே இருக்கீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்னு அதுதான் வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் மேக்னிடியூட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் மேக்னிடியூட்னா என்ன அர்த்தம் நெகட்டிவ்ல மேக்னிடியூட்டை அதிகப்படுத்திட்டே போறீங்க ஒன்ல இருந்து டூ டூல இருந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா அந்த மாதிரி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கரண்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அன்டில் இட் பிகம் ஜீரோ ஃபார் அ சர்டன் வேல்யூ ஆஃப் த நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் ஆன் ஏ பாசிட்டிவா நீங்க பொட்டென்சியல் மாத்தினீங்கன்னா பாசிட்டிவா இருக்கிறப்ப அது நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்ம சேச்சுரேஷன் கரண்ட் கிடைக்கும் இதுவே நீங்க நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறீங்கன்னா ஆல்ரெடி அதுக்கிட்டே நெகட்டிவ் பொட்டென்சியல் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து எலக்ட்ரானா அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணாது கரெக்டா இல்லையா சோ நீங்க நெகட்டிவ்ல பொட்டென்சியல் அதிகமாக்க என்ன ஆகும் அது அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஐ மீன் கலெக்ட் பண்ணிக்காது கரண்ட் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் 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 ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கரண்ட் மொத்தமா ஜீரோ ஆயிரும் எந்த வேல்யூல வந்து எந்த நெகட்டிவ் பொட்டென்சியல் வேல்யூல வந்து கரண்ட் ஜீரோ ஆகுதோ அதோட பேரு தான் கட் ஆஃப் ஆர் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் த வேல்யூ ஆஃப் த ரிட்டார்டிங் பொட்டென்சியல் அட் விச் த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பிகம்ஸ் ஜீரோ சோ இதையுமே கிராஃப் வச்சு நம்ம பார்ப்போமா இந்த இடத்துல வந்து கிராஃப்ல பாருங்க நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல இன்க்ரீஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கப்போ கரண்ட் குறையுது 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 ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்த உடனே என்ன ஆயிரும் மொத்த கரண்ட்டும் ஜீரோ ஆயிரும் மொத்த கரண்ட்டும் ஜீரோ ஆயிருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டோட பேரை ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் ஆர் கட் ஆஃப் பொட்டென்சியல்னு சொல்லிடுவோம் சோ இதுல
ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்க எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் நல்ல எனர்ஜி இருக்க எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் அட்ராக்ட் பண்ணுமே ஒழிய மத்த எல்லாம் பெருசா அட்ராக்ட் பண்ண ஆல்ரெடி அதுக்கே நெகட்டிவ் இருக்குன்னா அது என்ன இன்னுமா நெகட்டிவ் வாங்கும் இல்ல இல்ல அப்போ கரண்ட் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூல என்ன ஆகணும் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் பொட்டென்சியல் அந்த பொட்டென்சியல் எங்க இருக்கும் நெகட்டிவ் பொட்டென்சியல் ஏன்னா நீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க இவ குறைச்சிட்டே வரீங்கன்னா நெகட்டிவ்ல தான் நம்ம பேசுறோம் இதுதான் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஓகேவா சோ எந்த வேல்யூ ஆஃப் நெகட்டிவ் பொட்டென்சியல் இந்த பாயிண்ட் இங்கதான் இருக்கும் நான் எதுக்கு இவ்வளவு கேப் விட்டு வரேன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்கா ஓகேவா சோ எந்த வேல்யூல வந்து நம்மளுக்கு இந்த டோட்டல் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மொத்தமும் ஜீரோவா மாறுதோ அந்த இடத்துக்கு பேரு அந்த பொட்டென்சியலுக்கு பேரு தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் அப்ப அது என்ன பண்ணுது எல்லா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் ஐ மீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜென்ரலா ஸ்டாப் பண்ணிடுது இந்த பிளேட் ஏக்கு வராம ஸ்டாப் பண்ற பொட்டென்சியல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எமிட் ஆயிட்டே இருக்கு ஆனா என்ன பண்ணுது இந்த பிளேட் ஏ அதோட ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் பாயிண்ட்டுக்கு போயிருச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரானை வந்து மொத்தமா ஸ்டாப் பண்ணிடுது புரிஞ்சுச்சா சோ அதுதான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க The value of the retarding potential, ஏன் ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் கொடுத்திருக்காங்கன்னா நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் சொன்னோமா இல்லையா நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் தான் ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அட் விச் த போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பிகம் ஜீரோ கட் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அந்த இடத்துல வந்து மொத்தமா கரண்டே அது ஸ்டாப் பண்ணிடுது அந்த பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் புரிஞ்சுச்சா இது வந்து ஒரு லைட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்டென்சிட்டி ஐ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி சப்போஸ் நீங்க ரெண்டு மூணு லைட் எடுத்துக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி ஐ ஒன் செகண்ட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி ஐ டூ தேர்ட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி ஐ த்ரீ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரே ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு வந்து எது சேஞ்ச் ஆகுது இன்டென்சிட்டிஸ் மட்டும் மாறுது அப்படின்னா ஹையர் த இன்டென்சிட்டி ஐ மீன் இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்டென்சிட்டி கம்மி ஐ டூங்கிறது அதோட அதிகம் ஐ த்ரீங்கிறது அதோட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா சோ இன்டென்சிட்டி அதிகமாக்கிட்டே போனீங்கன்னா Value of saturation current அது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா இன்க்ரீசஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷன் டு இன்டென்சிட்டி பட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் ரிமைண்ட் சேம் சோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி நீங்க அதிகமாக சேச்சுரேஷன் கரண்டோட வேல்யூ வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இன்டென்சிட்டி அதிகமான லைட்னா அதுக்கான சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் ஓகே இன்னும் இப்போ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டிக்கான சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்னா செகண்டுக்கு தேர்டுக்கு சேச்சுரேஷன் வேல்யூ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அதிகமாகும் இன்டென்சிட்டியும் சேச்சுரேஷன் கரண்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆனா இன்டென்சிட்டியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் இந்த சைட் நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் பார்த்தோல அது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்டிபெண்டா இருக்கும் அப்படின்னா என்னதான் இன்டென்சிட்டி லைட் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி ஹை ஹை வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி லோ வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி அதுக்கான ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் எல்லாத்துக்கும் சேம் வேல்யூ தான் கிளியர் ஆயிது சோ இது எல்லாத்தையுமே நான் கிராஃப் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாயிண்ட்டை பாத்துருவோம் இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா வி நாட் ஓகேவா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல்ங்கிறத வி நாட் இப்போ V0 அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியலுங்கிற ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஜீரோ அப்போ போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகாது கரெக்டா இல்லையா சோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா த ஒர்க் டன் பை ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல் ஆன் த ஃபாஸ்டஸ்ட் எலக்ட்ரான் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த எலக்ட்ரான்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணி நீ மூவ் ஆகாத நீ நில்லு அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம எவ்வளவு வேலை செய்யணும் அந்த எலக்ட்ரான் எவ்வளோ வேகமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோ அதுக்குன்னு ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குமா அந்த எலக்ட்ரானுக்கு அந்த எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி அமைக்கி அந்த எலக்ட்ரானை நிக்க வைக்க முடியும் ஏன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியலுங்கிற இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகலன்னு தான் சொன்னோம் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகல அப்படிங்கிறப்ப தான் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சாதாரணமா எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வந்துட்டு இருக்கோம் இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏ இப்ப இது ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்சியல்ங்கிற பாயிண்ட் ரீச்
இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சா அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன எழுதி இருப்பாங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி கே மேக்ஸ் அப்படின்னா மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபார்ம்ல என்னது ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அதுலயே அந்த வெலாசிட்டி மேக்சிமமா இருக்கு அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் அதோட ஃபுல் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு அதை நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம ஒரு வேலையை செய்யணும் அந்த வேலை தான் ஒர்க் டன் தான் என்னது இ இன்டோ வி நாட் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இ வி நாட்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கண்டிஷன்ல தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான் நின்றும் அப்ப கரண்டோ ஸ்டாப் ஆயிரும் புரிஞ்சிச்சா இந்த பாயிண்ட் சோ இந்த என்ன நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம்னா ஃபார் கிவன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்னாவே தான் இருக்கு The stopping potential is independent of intensity. Already, இப்பதான் நான் சொன்னேன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னா என்னதான் நீங்க இன்டென்சிட்டி கொடுத்தாலும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் ஒரே வேல்யூ தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் The maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity. முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேக வேகமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி அமைக்கி நீ மூவ் ஆகாதன்னு சொல்லணும் ஓகேவா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இருக்குல்ல ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி லைட் என்ன இன்டென்சிட்டில ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தோங்கிறதுல தலையிடாது எது இந்த ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அதுக்கான காரணம் என்னன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ரிலேஷன் இருக்கு இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு வி நாட்னு ரெண்டுக்கும் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து அதிகமாச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதிக வேலை செய்யணும் அது ரெண்டு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன்லா இருக்கு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் இன்டென்சிட்டியும் இண்டிபெண்ட் அதே மாதிரி கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி இண்டிபெண்ட் எப்படி சொல்றாங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வேகமா போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் இன் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த இன்டென்சிட்டி இனிஷியலா நீங்க என்ன லைட் கொடுத்தீங்க அது என்ன இன்டென்சிட்டில வந்துச்சுங்கிறதுக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்க கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டென்சிட்டியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் இண்டிபெண்ட் அதே மாதிரி இன்டென்சிட்டியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இண்டிபெண்ட் புரிஞ்சுச்சா இந்த பாயிண்ட் இப்ப கிராபிக்கல் மெத்தட்ல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா சோ இங்க பாருங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிதான் இந்த சைட் போச்சுன்னா இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ நீங்க அதிகரிக்க அதிக என்ன ஆகும் அதிகரிச்சுட்டே போகும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல போய் ஸ்டாப் ஆயிரும் இந்த பாயிண்ட் தான் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கும் அடுத்த இன்டென்சிட்டிக்கு அதிகமாகும் அடுத்த இன்டென்சிட்டிக்கு அதிகமாகும் இன்டென்சிட்டி அதிகமாக ஆக சாச்சுரேஷன் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்டென்சிட்டியும் சாச்சுரேஷன் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்டென்சிட்டியும் சாச்சுரேஷன் கரண்ட்டும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இது பாசிட்டிவா நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இதே நெகட்டிவா போனீங்கன்னா அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வரும் குறைஞ்சிட்டே வரும் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் மொத்தமா கரண்ட் ஸ்டாப் ஆயிரும் இந்த ஆக்சஸ்ங்கிறது என்ன ஆக்சஸ் நெகட்டிவ் ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் ஓகேவா சோ நெகட்டிவ் வேலி நீங்க அப்படியே கொண்டு வர கொண்டு வர கரண்ட் கம்மி ஆயிட்டு கம்மி ஆயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல கரண்டே மொத்தமா ஜீரோ ஆயிரும் அந்த பாயிண்ட் பேரு ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் நீங்க என்னதான் இன்டென்சிட்டி லைட் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் ஒரே பாயிண்ட்ல தான் மீட் ஆகவே பாருங்க ஓகே சோ இன்டென்சிட்டியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் இன்டிபெண்ட் இன்டென்சிட்டியும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்டிபெண்ட் இன்டென்சிட்டியும் சாச்சுரேஷன் கரண்டா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் புரிஞ்சுச்சா இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மொத்தமா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் கிளியரா இது இது கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா இனிஷியலா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து இதை படிக்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கலாம் பட் நோ நீட் டு வரி நீங்க ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீங்க இதை வந்து ஜஸ்ட் படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்சிட்டியோட வேலையை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நம்மளுக்கு பொட்டென்ஷியல் பார்த்தா இப்ப மூணாவது என்ன பாக்குறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி சோ நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமான்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி வி அட்ஜஸ்ட் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் அட் ஈச் ஃப்ரீக்வன்சி சோ தட் தேச்சுரேஷன் கரண்ட் இஸ் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீன்னு எடுத்துக்க
மூணு ஃப்ரீக்வன்சி நான் சொன்ன மாதிரி நியூ ஒன் நியூ டூ நியூ த்ரீ நியூ த்ரீயோட வேல்யூ அதிகம் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ டூ அதோட கம்மி நியூ ஒன் இருக்கலே கம்மியானது ஓகேவா இப்போ பொட்டென்ஷியலை வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா அந்த பொட்டென்ஷியல் ஆன் ஏ இஸ் கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் டு ஜீரோ அண்ட் தென் இன்க்ரீஸ் இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் இதுவும் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் டு ஜீரோங்கிறாங்க அப்புறம் இன்க்ரீஸ் டு நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் பொட்டென்ஷியலை பாசிட்டிவா நீங்க கொண்டு போறீங்க எல்லாத்தோட இன்டென்சிட்டி ஒரே மாதிரி நீங்க வச்சிருக்கிறதுனால சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஒன்னா வந்துருச்சு சரி பாசிட்டிவ் ஆக்சஸ் ஓவர் நெகட்டிவ் ஆக்சஸ் வருவோம் பொட்டென்ஷியலா அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வரீங்க ஜீரோக்கு வருது பொட்டென்ஷியல் அப்புறம் நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல அதிகரிக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்னு நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல அதிகரிச்சுக்கிட்டே போறதா இங்க சொல்லியிருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் போச்சு அங்கேயும் ஜீரோ வருது ஜீரோல இருந்து நெகட்டிவ் நீங்க கொண்டு போக போக என்ன ஆகும்னா அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதான் பாருங்க அப்போ நீங்க அப்படியே வந்து நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் கொண்டு போயிட்டு ஸ்டில் பி நாட் இஸ் ரீச் பி நாட்னா என்ன ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ வரைக்கும் இதை கொண்டு வரீங்க சேம் பினாமினா தான் அதே மாதிரி வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் எங்க வந்து அந்த பொட்டென்ஷியல் சாரி போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மொத்தமும் ஜீரோ ஆகுதா அந்த பாயிண்ட் பேர் தான் வந்து ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அது எல்லாம் சேம் கான்செப்ட் தான் சோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல பாசிட்டிவ் வரும் அப்படியே நீங்க குறைச்சிட்டே வர வர என்ன ஆகும் அந்த நெகட்டிவ் ஆக்சஸ் நீங்க பொட்டென்ஷியல் கொண்டு வர வர நம்மளுக்கு அப்படியே கரண்ட் குறைஞ்சு 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 ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஜீரோ ரீச் ஆயிரும் அதுதான் வந்து ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு பி நாட் ஒன் செகண்ட் ஒனுக்கு பி நாட் டூ தேர்ட் ஒனுக்கு பி நாட் த்ரீ ஏன் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம்னா நெகட்டிவ் ஆக்சஸ்ல இருக்கிறதுனால தான் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ த வேல்யூ ஆஃப் பி நாட் இன்க்ரீசஸ் வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு பாருங்க ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கலே கம்மி ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து அதுக்கு ஜீரோ வேல்யூ அட்டன் ஆயிரும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அட்டைன் ஆயிரும் செகண்ட் ஒன்னோட ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் அதிகம் அப்ப அதோட ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்கு இன்னும் கம்மி வேல்யூ இருக்கு ஐ மீன் இப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இது வேல்யூஸ் இருக்கும் இதே தான் இல்லை நான் ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக சொல்றேன் சப்போஸ் இங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு மைனஸ் ஒன்னுங்கிற இடத்துலயே ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் ரீச் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவதுக்கு மைனஸ் த்ரீக்கு போகுது மூணாவதுக்கு மைனஸ் ஃபைவ்க்கு போகுது அப்ப என்ன அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக ஆக ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலையும் அதிகமாகும் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ கிரேட்டர் த ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் இஸ் அ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் கிரேட்டர் இஸ் அ ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் சோ ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்கு அந்த வேவ் ஐ மீன் அந்த லைட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது அந்த மெட்டல் மேல பட்ட உடனே அது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுதா எலக்ட்ரான்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாயிரும் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் அதிகமாகும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம் இப்பதான் கே மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு வி நாட்னு பார்த்தோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாகுதுன்னா எலக்ட்ரான் ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதோட எனர்ஜி அதிகமா இருக்கு அப்ப அதை நம்ம வந்து அமைக்கி அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா நம்ம அதுக்கு ஈக்குவலா நிறைய வேலை செய்யணும் அப்போ ரிட்டர்னிங் பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் புரிஞ்சுச்சா ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமானதுனால எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாச்சு எலக்ட்ரானிக் இப்ப நிறைய எனர்ஜி இருக்கு அதை நான் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணும் மொத்தத்தையும் நான் என்ன பண்ணணும் நிறைய பொட்டென்ஷியல் கொடுத்தாதான் அது ஸ்டாப் ஆகும் சோ அதனாலதான் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமானதுனால ரிட்டார்டிங் பொட்டென்ஷியல் ஆர் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோ ஃப்ரீக்வன்சியும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியலும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இதுவும் கிளியரா சோ ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகுது நியூ த்ரீ அதிகம் நியூ டூ அதோட கம்மி நியூ ஒன் இருக்கலே கம்மினா அதே மாதிரி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் த்ரீக்கு அதிகம் டூக்கு கம்மி அண்ட் ஒன்னுக்கு அதோட கம்மியா இருக்கும் கிளியரா இந்த பாயிண்ட்ஸ் இத இந்த மூணு இதுலயுமே நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த சைட்ல உங்களுக்கு இடம் இருக்கும் இங்க இந்த டயக்ராம் பக்கத்துல எல்லாம் எழுதி வச்சுக்க
frequency versus stopping potential graph so frequency வந்து நாம் எங்க எடுத்துக்கிறோம் x axisல எடுத்துக்கிறோம் stopping potential வந்து y axisல எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம graph வரையணும்னா நமக்கு என்ன தெரியும் frequency and stopping potential are linear அப்பனா directly proportional மாதிரி இருக்கா so அதனால நமக்கு ஒரு straight line கிடைக்கும் so first line இருக்குல்ல இது வந்து metal a க்கு second line வந்து metal b க்கு so அதாங்க பாருங்க New not, new, ah, sorry, V not, V not is nothing but stopping potential. Stopping potential increases linearly with the frequency of incident radiation. So, frequency is not stopping potential, that is the graph of the straight line. Renda of the N is sold wrong, but now we have two metal, metal A and metal B. Okay, two metal is not straight line, but it is not a straight line. Metal A is first in that, we have a straight line, and then metal B is not a straight line. So, two lines are parallel. ரெண்டு லைன்ஸ் பேரலல் அந்திச்சா நம்மிலிக்கு என்ன திரியோ ச்லோப் பந்து சேமாருக்கும் so ரெண்டு metal செடுத்துக்டு frequency and stopping potential graph வரைஞ்சோனா ரெண்டு parallel straight lines வரும் ரெண்டு parallel straight lines வரது நால் ச்லோப் போட வாலியும் வந்து சேமா இருக்கும் ஆனா நம்மிலிக்கு எது different ஆருக்கும் threshold frequency so இந்த graph நம்ம இந்த point and இந்த point இது பார்க்கு வந்து உங்களுக்கு B மாறி தெரியிலாம் but it is nothing but new தான் okay so one minute நம்ப இதை வந்து note பணிக்கலாம் okay சரி இப்போ இந்த point இருக்கில் இது new not இது வந்து new not dash நம்மலுக்கு என்ன தெரியும் new நா frequency correct frequency new not அப்படினா threshold frequency நம்ம சொன்னல் ஒரு minimum value of frequency இருக்கனும் அந்த minimum value இக்குக்கில் எந்த விதமான photoelectric effect நடக்காதுன் சொன்னல் அந்த minimum valueதா இந்த point இது கப்பரமேட்டுதா இந்த point வந்து metal A கு பார்த்திக்குனா new not அது கப்பரமேட்டுதா நம்மிலுக்கு என்னாகும் frequency அதிகமாக அந்த மாறி வந்து frequency இருக்கு stopping potential கு graph வரையிருப்போ ஒரு straight line வருது so இந்த minimum value இருக்கில் அதுக்கு மேலதா வந்து நம்மிலுக்கு photoelectric effect நடக்கும் so இந்த minimum value வந்து new not so metal A வடு frequency எப்படி இருக்கனோ greater than new not அதே மாறி metal B வடுது வந்து new அப்படிங்கிற frequency எப்படி இருக்கனோ greater than new not dash ஏன் வந்து differentiate பண்டும் நான் ஒரு-ஒரு metalுக்கு வந்து threshold frequency change ஆகம் அதுக்குதான் பரிந்துச்சா இந்த point இதுதான் நம்மிலுக்கு இந்த அட்டில் சொல்லியிருக்காங்க okay வா சரி next point என்ன சொல்லுராங்க அப்படியின்னா one minute there exists a certain minimum cut off frequency for which the stopping potential is zero நான் சொன்ன மாறி இந்த எடத்தில வந்து stopping potential வடு value என்னது zero correct so ஒரு minimum value of frequency இருக்கும் அந்த எடத்தில stopping potential மத்தமா zero அதுக்கு மால நம்ம frequency அதிகருக்சம் அப்படினாதா நம்மிலுக்கு என்னாகும் அந்த photoelectric effect நடக்கும் அதுக்கு கம்மியா இருக்கு நம்மிலுக்கு frequency அப்படினா வந்து stopping potential apply பண்ணனோம் so அதிவே வேலு செய்யில்லனா so stopping potential is zero புரிந்துச்சா சரி இப்பு நம்ப finalize தான் என்ன வந்து imply பண்ணலானா இந்த graph வச்சு நம் என்ன வந்து imply பண்ணிரோனா maximum kinetic energy of the photoelectrons increases linearly with the frequency நான் என்ன சொன்ன kinetic energy of frequency directly proportional Kinetic energy or intensity or independent. That is the first point. Kinetic energy or frequency is directly proportional. Kinetic energy or intensity or independent. Second point is for a frequency new. For a frequency new. For a frequency new of incident radiation. Less than the threshold frequency nu naught. No photoelectric effect is possible. Howsoever large be the intensity of the incident radiation. என்ன சொல்தாங்க நான் the minimum value of frequency இருக்கில் இது பேரு threshold frequency nu naught. Okay வா? இந்த frequency கி கம்மியா நம்ப என்னதா frequency எடுத்துக்டாலோ எவ்வளோ high intensityல நீங்க எடுத்துக்டாலோ threshold frequency ஓட கம்மியா value இருந்துச்சு நான் photoelectric effect நடக்காது. threshold frequency கு அதிகமா இருக்க frequency நீங்க குடுத்தால் மட்டுமே நம்பிலுக்கு என்ன நடக்கும் photoelectric effect நடக்கும் இதுதான் இந்த graphல்லந்து நம்ம imply பண்ணும் finally இவ்வளோ நேர் நம்ப படிச்சது 
வேர்ட்ஸ்ட்ரிக் <laughs> அதிகமாக்டிசிட்டி <laughs> The saturation current is also directly proportional to intensity. So, this is the intensity related to saturation current to photoelectric current. The two are directly proportional to intensity. Now, we will conclude the path to the path. The two are saying that for a given photosensitive material or photosensitive material there exists a certain minimum cut off frequency below which no photoelectrons are emitted adha namba sonno evlo da vand intensity of light ning high intensity kuduthittu as the light oda frequency in the threshold frequency oda kammiya irundhuchuna endha vidhamana photoelectric effect um nadakkadu and the minimum frequency ki peru da vand threshold frequency சோ இத பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸே மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்ற மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகே அந்த ஒரே கான்செப்ட் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க பாயிண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு சொல்றாங்க இப்ப இது வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க நம்ம படிச்சது எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து லாவா சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சரியா நெக்ஸ்ட் Above the threshold frequency, the stopping potential or equivalently, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident radiation but is independent of the intensity. This is what we can see. What is the effect of potential? What is the effect of potential? Stopping potential. Stopping potential is the value of the value. E, V, not. Now, we have to say that. I hope you have to say that. I hope you have to say that. K max is equal to E into V naught in Eldhano. Correct? Apa stopping potential inga the inna nama solla lai. It is also nothing but the kinetic energy. Na yevlo vega maan the electrons moha di. Yevlo and the electrons to kinetic energy irukko. Adhi kethe maartha nama stopping potential apply pandra maari irukko. Okay va? So in the stopping potential vandhu yedukku directly proportional arukko? Frequency ki. ஆனா இந்த இதே இப்பதான் நம்ம ஆல்ரெடி இப்பதான் சொன்னோம் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆனா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அதிகமாகும் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் அதிகமாச்சு ஐ மீன் ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாச்சுன்னா ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் எகெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எதெல்லாம் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் சொல்லலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ரீக்குவன்சி ஸ்டாப் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இந்த மூணுமே வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஈச் அதர் ஆனா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இது இன்டென்சிட்டி கைனட்டிக் எனர்ஜி எல்லாம் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி புரிஞ்சிச்சா இது Next, last point, the photoelectric effect is an instantaneous process. Light and the metal mele patta oda ne namalik electron meli ila vandhurom. No, naraya vandhu, ipo ebdi sol, light patta, or patta mishong galsi na electron meli ila varo nila, alai instantaneous oda ne light patta anutta sakin namalik ena ero meli ila electrons vandhurom. The time lag between the incidence of light radiation and emission of the photo electrons is very small. That is less than 10 power minus 9 seconds. So, adha namalik vandhu. நம்மளால உணரவே முடியாது டென் பார் மைனஸ் நைன் செகண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி சோ அந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஜஸ்ட் அதனால லைட் பட்டு அடுத்த இதுவே வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேற எலக்ட்ரான் செமிட் ஆயிரும் லைட் பட்டு எலக்ட்ரான் வெளியில வரதுக்கான டைம் கேப் எவ்வளவு இருக்கும் டென் பார் மைனஸ் நைன் செகண்ட்ஸ் அது ரொம்ப ஸ்மால் நெக்லிஜபிள் அமௌண்டா தான் இருக்கும் இதுதான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுச்சா சோ இதோட போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் புரிஞ்சிச்சு இப்ப என்ன பண்றோம்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல வேவ் தேரி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பாத்துருப்போம் கரெக்டா அதையும் இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி வந்து ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபெயிலியர் ஆஃப் த கிளாசிக்கல் வேவ் தியரி அப்படின்னு 
சோ வேவ் தியரியில் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதுலயும் சேம் இந்த இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் இந்த லாவா அதே தான் இங்கேயும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேவா அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி வென் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த மெட்டல் ஒரு வேவ் ஃப்ரண்ட் வேவ் வேவ் தியரி நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸ் பத்தி பார்த்திருப்போம் கரெக்டா ஆல்ரெடி வேவ் ஆப்டிக்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நீங்க செக் பண்ணி பாக்கலன்னா லிங்க் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க வீடியோ முடிஞ்சோடனே சரி இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா மெட்டல் மேல லைட் படுது இப்போ இவ்வளவு நேரம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல நம்ம லைட் படுது லைட் படுதுன்னு அவ்வளவு சொல்லிட்டோம் வேவ் தியரியில அது என்னவா சொல்லுவாங்க வேவ் ஃப்ரண்ட்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டா இல்லையா சோ வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து அந்த மெட்டல் மேல பட்டுச்சு அப்படின்னா மெட்டல்ல இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அந்த வந்து விழுந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்க எனர்ஜியை அப்சார்வ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் வெளியில வர ட்ரை பண்ணும் கரெக்டா இல்லையா சோ அதான் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி வென் வேவ் ஃப்ரண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் மெட்டல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அட் த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் மேல இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மேல இருக்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணோம் இருக்க எனர்ஜியை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும் சோ வந்து விழுதுல இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட் அதோட இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன நம்ம சொல்லலாம் கிரேட்டர் த ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் கிரேட்டர் த எனர்ஜி டென்சிட்டி ஆஃப் த வேவ் கிரேட்டர் த கைனட்டிக் எனர்ஜி அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி என்ன சொல்றாங்கன்னா மெட்டல் மேல வேவ் பட்டுச்சு வேவ் ஃப்ரண்ட் பட்டுச்சுன்னா வேவ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்க எனர்ஜி மெட்டலுக்கு போகும் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் மெட்டல்ல இருக்க எலக்ட்ரான் ஜாலியா வெளில வந்துடும் சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம வந்து வந்த மெட்டல் மேல விழுதுல வேவ் ஃப்ரண்ட்ஸ் அதோட இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தா அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி என்ன ஆகணும்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஆம்பிளிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஏன்னா லைட் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ஸோ இன்டென்சிட்டி அதிகமாச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஆம்பிளிடியூடு வந்து அதிகமாகணும் எனர்ஜி டென்சிட்டி அந்த வேவோட மொத்த எனர்ஜி டென்சிட்டி அதிகமாகணும் அது அதிகமாச்சு அப்படின்னா அது வந்து விழுந்துச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் வெளியில வருதுல்ல அந்த எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கணும் இது எது வேவ் தியரி சொல்லுது ஆனா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டிங்க தான் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு சோ இது வந்து வேவ் தியரியோட ஃபெயிலியர் அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி என்ன சிம்பிளா சொல்றாங்கன்னா இன்டென்சிட்டியோ எவ்வளோ லைட் இன்டென்சிட்டி படுதோ அந்த அளவுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வரும்னு வேவ் தியரி சொல்லுது ஆனா அப்படி கிடையாது ஏன்னா இப்பதான் நம்ம என்ன சொன்னோம் இன்டென்சிட்டியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இன்டிபெண்ட் சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபெயிலியர் ஆஃப் வேவ் தியரி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா வேவ் தியரியில த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி பத்தி சொல்லவே மாட்டாங்க வேவ் தியரியில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனி ஃப்ரீக்வன்சி நீங்க எடுத்துக்கலாம் எனி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வேவ் வந்து அந்த மெட்டல் மேல பட்டுச்சுன்னா உடனே அது வந்து என்ன எமிட் பண்ணணும் எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ண வைக்கணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு மினிமம் வேல்யூ அதுக்கு கீழே இருந்தா வந்து இந்த எமிஷன் நடக்காதுங்கிறது கிடையாது மெ <laughs> So, wave theory என்ன சொல்லுது நீங்க என்ன ஃப்ரீக்வன்சி வேணாலும் கொடுத்துக்கோங்க மினிமம் வேல்யூ எல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க நீங்க என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாலும் எலக்ட்ரான் வெளியில வரும் வேவ் தியரி சொல்லுது ஆனா அது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு மூணாவது பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா The energy of light wave is smoothly and evenly distributed to the advancing wave front, but each electron requires a finite time to escape from the metal surface, but actually the emission is instantaneous. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்பதான் நான் என்ன சொன்னேன் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ப்ராசஸ் லைட் பட்ட உடனே வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் வெளியில ரிலீஸ் ஆயிரும் ஆனா அக்கார்டிங் டு வேவ் தியரி என்ன சொல்றாங்கன்னா லைட்டுங்கிறது வந்து வேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்குன்னா ஒரு வேவ் ஃப்ரெண்ட்ல இருந்து அடுத்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன அந்த இப்போ எப்படி சொல்றது அப்படியே வேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸா டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு கரெக்டா சோ ஒரு அந்த வேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்னு 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 ஒன்னா டிரான்ஸ்பர் ஆகி இந்த மெட்டல் மேல பட்டு அதுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் அந்த மெட்டலுக்கு போயிட்டு மெட்டல் அந்த எனர்ஜியை உள்வாங்கிட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்ங்கிறது வேவ் தியரியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆனா அது
smoothly and evenly distributed to advancing wavefront. This is a wavefront. This is the other wavefront. Secondary wavelets. We will discuss this. If you go to the next wavefront, the energy is smooth, steady, even and transferred. So, if you go to the next wavefront, the transfer is transferred to the metal. If you go to the next wavefront, the electron will come to the time. If you go to the next wavefront, the photoelectric effect will prove that it is an instantaneous process. So, this is the third one. Failures of the classical wave theory. புரிந்துச்சா, இதோட வந்து இந்த entire concept வந்து மோஸ்டா முடிந்துச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு topic என்னா, Einstein's theory of photoelectric effect. Einstein என்ன பண்ணார் நான் அவுரோட பாஷ்யில வந்து photoelectric effect பிருப் பண்ணார். அதைதான் நேக்ச்ச பாகப் போர். ஓக்கே வா? So, first வந்து பாத்திங்க நான் 19.5ல Einstein வந்து என்ன பண்ணார் நான் photoelectric effect explain பண்ணார் ஆனா வந்து சாதானம் I mean already எப்படி explain பண்ணியக்காங்கள் அந்த மரியில்ல ஒரு new methodல வந்து explain பண்ணார் okay so அவுர் வந்து என்ன வந்து use பண்ணார் அப்படினா on the basis of Planck's quantum theory according to which a light travels in the form of discrete photons. So, அவர் என்ன சொன்னார் நான் light அப்படிங்கள் வந்து, இப்போ light ray அப்படின் அர்த்துக்தோம் நான் அதில் எக்கச்சக்கமான photons இருக்கும். photonsலாம் சேந்ததுதான் light. So, இந்த photons கார்ணமா எப்படி வந்து இந்த photoelectric effect நடக்குதுங்கருது Einstein explain பண்ணாரு. சாதானமா light பட்டித்து electron வந்துத்து நாம் பிட்டுட்டு ஒரு பார்ட்டிகல் பேரு போட்டான் அந்த போட்டானும் மெட்டல் வந்து இந்திராக்ட் பண்ணிரது நாலதா போட்டலைக்டிரிக் எப்பேக்ட் நடக்குதுங்கிரது அந்தலவுக்கு டிகிட்டேல் எக்ஸ்னையின் பணியிருக்கார் இப்போ அந்த போட்டான் அப்படின் சொல்ரோல் அந்த photon ஓட energy வந்து பார்த்தீங்கள் நான் H into nu. H அப்படிங்கது Planck's constant, nu அப்படிங்கது வந்து frequency. Okay, வா? சரி, Einstein's photoelectric effectல major points என்ன அப்படிங்கது பாப்பு. First thing, இவுர் என்ன சொன்னார்னா, photoelectric effect எது நால் நடக்குதுனா, is the result of interaction of two particles. ரெண்டு particles interact ஆகர்த்துக்கு கார்ணமாதா, photoelectric effect நடக்குதுங்கது சொல்லார். என்ன ரெண்டு particles? ஒரு photon and the electron. So, ஒரு metal இருக்கு அப்படினா, இதுதா metal அப்படினா, அது மேல வந்து light படுதுனா, lightல இருக்க photonும் metalல இருக்க electronும் interact பண்டுதுக்கு கார்ணமாதா, photoelectric effect நடக்குதுங்கதா, இவுரோட ideology. Okay, வா? சரி. இப்போ, free electrons are bound within the metal due to the restraining forces on the surface. நம்மிலிக்கு என்ன தெரியோ, metal surfaceல free electrons இருக்கும். ஆனால் the free electronsல எப்படி இருக்கும் அந்த metal ஏ புடிச்சு வைத்து மாறி இருக்கும். ஏனால் அந்த electron metal வெட்டு escape பண்ண try பண்ணிச்சு நாம் metalக்கு positive charge அந்தர மாருடி electronம் வாங்கி வைத்துக்கும். So, அது overcome பண்ணனும் அப்படிங்கர்த்துக்குதான் அந்த மறி ஒரு restraining force இருக்கும். அதனாலதான் அந்த electron வெளியில் வரமாட்டீங்கது. அந்த electron நம்ம வெளியில் எடுக்கண்டும்னா work function தேவா. அந்த work function is nothing but minimum energy. அதுதான் திருப்பியா ஒரு சொல்லியிருக்கார். Next என்ன சொல்லாருனா? ஒரு photon வந்து இப்போ light வந்து interact பண்ணும் lightல வந்து எக்கச்சக்கமான photon இருக்கு இப்போ ஒரு photon எடுத்துக்குறோம் அப்போ அந்த ஒரு photon என்ன பண்ணும் நான் ஒரு electron கொட interact பண்ணும் கரக்டா அந்த photon ஒடு energy எவ்வளோ H nu அந்த H nu உங்கள் energy ரெண்டா divide ஆயி use ஆகுங்கள்து இவுராட ideology ஒரு metal surfaceல light வந்து படுதுனா lightல இருக்கு இப்போ ஒரு இது எடுத்துக்குறோம் என்ன நம்ப ஒரு இது discuss பண்டுவு entire conceptல புரிந்துரும் so அந்த lightல இருக்கு அந்த ஒரு photon என்ன பண்ணோம் metalல ஒரு electron இருக்கு நாச்சுக்கோங்கள் அந்த photon என்ன ஒரு electron interact பண்ணதுனா அந்த photon ஒடு energy H nu அப்படின் இருக்கில் அது ரெண்டா use ஆகும் எப்படி நா first கொஞ்ச energy வந்து work function இருக்கு அந்த work function இங்குது என்னது minimum energy அப்பதான் electron வெளியில் வரமுடியும் so கொஞ்ச energy அந்த H nu அப்படிங்கத்தலது கொஞ்ச energy இருத்து work function இக்கு use ஐயிரும் மீதி எவ்வளவு வந்து energy இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த வெளியில் வர electron ஓட kinetic energy இருக்கும் so ஒரு photon போய் metal மேல பட்டோடனே அதுவுடை energy ரெண்டா வந்து ரெண்டுதான் equalன் சொல்லப் கைனைட்டிக் எனர்ஜியாம் மாரிரும் அப்படிங்கத்தான் இவருடை ஐடியோலஜி நேக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறார்னா 
நிறைய போட்டான்ஸ் இருக்கும் லைட்ல ஆனா லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த போட்டான்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான் வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா அதோட வந்து எனர்ஜி மட்டும்தான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட அதிகமா இருக்கும் ஸோ அது மட்டும்தான் வந்து எலக்ட்ரான் வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் எதுக்க எல்லா போட்டான்ஸும் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காதுங்கிறத இவர் சொல்றாரு ஓகேவா So, Einstein's photoelectric equation. You said that the energy of the photon is 2 divided by the energy. One work function is phi naught. This is the kinetic energy of half mv square. In this formula, the photon is divided by the energy of the photon. The energy of the photon is divided by the energy of the photon. Kinetic energy plus work function. The energy of the energy is divided by the energy of the photon. If you add the energy of the individual, the energy of the photon is divided by the energy of the photon. சோ அதனால தான் இப்படி எழுதி இருக்கும் இப்ப இந்த ஃபைவ் நாட் அப்படிங்கிற வேல்யூ இந்த சைட்ல இருந்து இந்த சைடு எடுத்து வந்துருங்க அப்ப நெகட்டிவ் ஆயிரும் சோ ஹெச் நியூ மைனஸ் ஃபைவ் நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயருங்கிறது என்னது மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வெளியில வருதுல எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா ஈக்குவல் டு நியூ ஹெச் நியூ மைனஸ் ஃபைவ் நாட் அந்த போட்டானோட எனர்ஜி எவ்வளவு இருந்துச்சு ஒர்க் பங்கன் எவ்வளவு போச்சோ மீதி இருக்காதான் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதான் நான் சொன்னேன் அதே தான் ஃபார்முலா வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஃபார்முலால வந்து இந்த இன்சிடென்ட் ஆகுதுல போட்டான் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நியூ நாட்டா இருக்கு நியூ நாட் இஸ் நத்திங் பட் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து தென் த எனர்ஜி ஹெச் நியூ நாட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு ஃப்ரீ தி எலக்ட்ரான் ஃபார் த மெட்டல் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கிவன் பை H new kinetic energy is something about half mv square maximum that is equal to h new minus in the work function ikk bala enna pollalam h new not en pollalam so enna solranga na ipo or electron vandu metal oda surface mela ah sorry or photon vandu padudhu okay va in the photon vandu ipo vandu incident agudala adoda frequency vandu new not ah irundichu appadina appo adu enna pannum H new minus work function இருக்குல்ல அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் நாட் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் H into new naught in எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா தென் இட்ஸ் எனர்ஜி H new naught அந்த போட்டான் வருது சரியா அந்த போட்டானோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு இருக்குன்னா நியூ நாட் நியூ நாட் அப்படிங்கிறது என்னது த்ரெஷோட ஃப்ரீக்வன்சி இந்த வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா சரி அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட்னா அதோட எனர்ஜி எவ்வளவா இருக்கும் ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல ஹெச் நியூ இப்ப ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது நியூ நாட் அப்போ அதோட எனர்ஜி ஹெச் நியூ நாட்டா இருக்கும் ஓகேவா அதோட வேல்யூ ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூவே மினிமமா இருக்குன்னா வர மொத்தத்தையும் யார் தான் எடுத்துக்குவா ஒர்க் ஃபங்க்ஷனே எடுத்துக்கும் அதனாலதான் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட்னு போடுறோம் அப்ப இந்த ஃபார்முலால வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் நாட் பல்லா ஹெச் நியூ நாட்னு போடுறோம் ரெண்டுலயும் காமனா ஹெச் இருக்கனால வெளியில எடுத்துட்டோம்னா நியூ மைனஸ் நியூ நாட் இது ரெண்டுமே தான் வந்து ஐன்ஸ்டைன்ஸ் போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சிச்சா இது ரெண்டும் ஜஸ்ட் நீங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் போதும் பட் ஸ்டில் டேரக்டா இதான் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டா அதிகரிக்குதுன்னா வர போட்டான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு வர லைட்டோட இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் வர லைட்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் போட்டான்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்ப போட்டான்ஸ் வந்து ஒரு போட்டான் வந்துச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியில போகும் அப்ப நிறைய போட்டான் வந்தா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில போகும் அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க இன்டென்சிட்டி அதிகரிச்சுச்சுன்னா வந்து போட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதிகரிக்கும் சொல்றாங்க இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி இது புரிஞ்சிச்சா செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் நியூ நாட் நியூ நாட்னா த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி சோ சப்போஸ் நம்ம எடுக்கிறோம்ல லைட் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சியோட கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ப நம்மளுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்ம்ல என்ன தெரியும் இப்பதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் கே மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன் டு நியூ மைனஸ் நியூ நாட்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம்ல ஃப்ரீக்வன்சி அதோட வேல்யூ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இனிஷியலா த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி சிக்ஸ்னா ஹெச் இன் டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூன்னு வரும் ஆனா கைனட்டிக் எனர்ஜி நெகட்டிவா இருக்கவே கூடாது பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும் அப்ப என்ன அர்த்தம் 
இங்க இருக்குல்ல நியூ நம்ம எடுக்கிறோம் லைட்ல அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்பயுமே அதிகமா இருக்கணும் வென் கம்பேர் டு த த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி அதோட கம்மியா இருந்துச்சா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்காது ஸோ ஐன்ஸ்டைன்ஸ் தேரிய வச்சு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் மூணாவது வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் கரெக்டா அதுலேயும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்டு நியூ மைனஸ் நியூ நாட் அப்போ ஃப்ரீக்வன்ஸ் சாரி கைனட்டிக் எனர்ஜியும் ஃப்ரீக்வன்சியும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆல்ரெடி இப்போ தானே சொன்னோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சியும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலுங்கிறது ஐன்ஸ்டைன்ஸ் தேரி வச்சு சொல்லலாம் ஸோ இன்டென்சிட்டியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் என்னது இன்டிபெண்ட் ஞாபகம் இருக்கா கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் இன்டென்சிட்டியோ இன்டிபெண்ட் அதை எப்படி சொல்லலாம்னா இன்டென்சிட்டி அதிகமா அதிகரிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் வர போட்டான்ஸ் தான் அதிகரிக்கும் சோ வர போட்டான்ஸ் அதிகரிக்குதுன்னா வெளியில வர எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகரிக்கும் நம்மளுக்கு டோட்டலா வந்து கரண்ட் வந்து அதிகரிக்கும் அதுதான் பாஸ்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் ஆனா போட்டான்ஸ் நிறைய வருதுங்கிறதுக்காக வெளியில வர எலக்ட்ரான்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாகுங்கிறத சொல்ல முடியாது அதனாலதான் இன்டென்சிட்டியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் இன்டிபெண்டா இருக்கும் சேம் பாயிண்ட் தான் யூர் ஸ்டைல்ல சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைம் லேக் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ங்கிறது என்னன்னா இப்போ அக்கார்டிங் டு ஐன்ஸ்டைன்ஸ் தேரி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு போட்டானும் எலக்ட்ரானுக்கும் நடக்கிற எலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் காரணமா தான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வந்து நடக்குது ஒரு போட்டான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் மேல பட்டுச்சுன்னா போட்டான்ல இருக்க மொத்த எனர்ஜியும் எலக்ட்ரானுக்கு போயிடும் பொறுமையா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்போ டைம் லாக் எடு ஆகும் ஆனால் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டுங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் உடனே நடந்துடும் ஸோ வந்து ஒரு போட்டான் ஹிட் ஆச்சுன்னா அதில் இருக்க எல்லா எனர்ஜி எலக்ட்ரானுக்கு வரும் உடனே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நம்மளால பார்க்க முடியும் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வெளியில வந்துடும் ஸோ அதனால எந்த விதமான டைம் லாகும் இல்லை அப்படிங்கிறது ஐன்ஸ்டைன் தேரி வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு புரிஞ்சிச்சா இவ்வளோதான் மேஜரா லாஸ்டா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டான் 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 இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கும்ல பாவம் அந்த போட்டான் பத்தி கொஞ்சம் பாத்துட்டு போயிடுவோமே அதோட ப்ராப்பர்டிஸ் என்ன இது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஓகேவா போட்டான் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்ன லைட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய சின்ன 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 பேக்கேஜ் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் குவான்டா ஆர் போட்டான் சொல்லுவோம் சோ லைட்ல எக்கச்சக்கமான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் போட்டான்ஸ் சொல்றோம் ஓகேவா இந்த லைட் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் ஜென்ரலா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு வேவ் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் வேவ்னு படிச்சிருக்கோம் ஆனா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டா அதுக்குமே வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறத காம்டான் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ப்ரூவ் பண்ணாரு அவரோட காம்டான் எஃபெக்ட் ஆச்சு சோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ் இட் இஸ் அ வேவ்னு தெரியும் சோ அது வேவா இருக்கு அப்படின்னா வேவ் நேச்சர் எல்லாம் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா ஐன்ஸ்டைன் காம்டான் இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா எப்படி வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி லைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நாட் ஓன்லி வேவ் நேச்சர் பார்ட்டிகல் வேவ் நேச்சரும் இருக்கும் அப்படிங்கறத தான் சொல்லியிருக்காங்க சோ காம்டான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி போர்ல வந்து எக்ஸ்ரே ஸ்கேட்டரிங் ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் எக்ஸ்ரேஸ் பை எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணாரு சோ அதை வச்சுதான் வந்து இவர் இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணாரு பார்ட்டிகல் நேச்சர் இருக்குன்னு காம்டான் எஃபெக்ட்னா வந்து ஜஸ்ட் நீங்க இதை படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்கல மாட்டாங்க ஜஸ்ட் காம்டான் எஃபெக்ட்னா அந்த புக்ல பேர் கொடுத்துருக்கனால நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபினாமினா ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரே போட்டான் ஸ்கேட்டர் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் முக்கியமான த்ரீ மார்க் ஆர் டூ மார்க் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் போட்டான் போட்டான் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் வித் மேட்டர் ரேடியேஷன்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து மேட்ரு ஐ மீன் ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த ரேடியேஷன் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அது வந்து அது ஏதோ வந்து அதுக்குள்ள நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட பேரு தான் போட்டான் போட்டானோட எனர்ஜி ஹெச் நியூ மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் ஹெச் நியூ பை சி அப்போ அந்த ஹெச் இன்டு நியூ பை சி அப்படிங்கிறது என்னன்னு எழுதலாம் பை லேம்டான் எழுதலாம் சோ மொமெண்டமோட
and photons are electrically neutral that is charge electric and magnetic field nala deflect agadhu. and photon and electron collide agadhu. Mottama and the, and the total system, the total energy and the momentum is concerned. Mottama is energy and momentum on the same value. Tha irukko. Aana, enna agalana, photons absorb agalaan, photons release agalana. Overall, we consider the energy and momentum epime conserved. Arukko. Last point, book le the kade adhi, already we have to say that. If intensity increases, light intensity increases, I said that number of photons increase, that is energy. Okay, va? this is the features of photons. Next topic, determination of Planck, Planck's constant and work function. This book is continuous in Einstein's theory. I have put it in a separate heading so that it is easier to learn. Okay, so, this is the diagram. If you have two diagrams, one is one. I will put it in the book in the diagram so that I will explain it. I will explain it to you. It is a very small topic. And I will put it in the content. So I hope you will find it interesting. Planck's constant. Planck's constant is H and work function is determined. Okay, first we will know what we know. Kinetic energy is formula. What is it? H nu minus phi naught in the same way. Initial is what we know. E v naught in the same way. This is the kinetic energy formula. So, we will equate it. H nu minus phi naught to E v naught to equal. Then, we will put the V naught stopping potential here. This is what we have to do with this side. So, how do we do this? E V0 is equal to H nu minus phi naught in the same way. E is equal to this side of the same way. H nu minus phi naught divided by E in the same way. In the division, we have to make a common up and up. H nu by E minus phi naught by E in the same way. That's what we have to do. H nu by E minus phi naught by E in the same way. That's why we have to make a bracket. H by E is equal to nu. Multiplication is equal to minus phi naught by E. That's why we have to make a bracket. Okay? This is the stopping potential. Now, we have straight line equation. Y is equal to mx plus c. Let's compare the two equations. Y is equal to stopping potential. That's why we have to make a bracket. That's why we have to make a bracket. Y axis is stopping potential. Next. M is equal to h by E. So, if you want to slope this, I will first tell you to slope, slope. So, if you want to slope this, then you will have to slope this. H by E is the same format. And next, X is the same frequency, so that is the x-axis frequency. Next, plus C is the same. Plus C is the same. Minus phi naught by E is the same. So, this is the same. Minus phi naught by E. In the graph on the straight line are you correct other than you are the pinard extent funding and are the end the point on the meter the other the intercept is the intercept or a value intercept is okay well so intercept is nothing but minus phi naught by e if you want to say x axis y axis and slope in the what they're going up a slope kind of putting in the line again the slope or a value for the that t turn at the crane in a chicken lap in the marine in a warrant the crane or triangle so, in the angle, you can see T turn at the end. So, slope is nothing but any other than next thing upon it. Theoretical equation is a graph. Now, what do we do with the graph? We can see the Planck's constant. Let's see how it is. One minute. Okay, so we can see the triangle. The slope is the same as the triangle. If you know the triangle, you can see the same as the triangle. We can see the same as the same. So, what do we do? We can name first. This is A point, this is B point and this is C point. We can name this is B point, this is C point. Now, this is the triangle tan theta. Opposite AC. This is opposite AC. Divided by adjacent BC. So, we can do this. This is A. In the point on the B, in the point on the C. Moon point. Okay, wa? Is the Purinjicha? Say. Ipa in a pandrona, tan theta conducha. Yana nasanamari, tan theta is nothing but slope yum. Is the already in eleventh lala, but it's a ping. Say. Ipo and the AC. AC in the end of the in the end of the AC of ping is nothing but H 
and b adha anga parunga bc abdingirathu e eppadika idu eludhuninga na romba simple da inga parunga easy ah ungalku sollava nammalku enna sonna tan theta is equal to slope nu sonna ma slope m oda value enna kandupidichirukko h by e nu appo andha ac by be is, is equal to m nu irukku la appo andha m ku balla na enna eludhalam h by e nu eludhalam so nammalku enna kadikkum ac by be अवलोदान मुड़ीचल ओके 1924 ல பாத்தீங்கனா டீ பிராய் தான் வந்து இத மொத்தமா சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டீங்கனா ஒரு மெட்டீரியல்ல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினா அது not only பார்ட்டிகல் பட் also வேவ் லைக் நேச்சர் இருக்கும் அப்படிங்கறத சொன்னாரு என்ன சொல்றாரு ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிறீங்க அதுல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினா அது நீங்க பார்ட்டிகலா மட்டும் பார்க்க கூடாது பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினா அதுக்கு வேவ் நேச்சர் இருக்கு அப்படிங்கறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணது தான் டீ பிராய் ஓகேவா அது அவர் எப்படி சொன்னார்னா ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னது e mc2 நான் அது நமக்கு சாதாரணமா தெரிஞ்சது e mc2 னா e அப்படிங்கறது எனர்ஜி mங்கறது மாஸ் இருக்குல்ல அப்போ ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு சோ நம்ம அத தான் வந்து என்ன சொல்லிருக்கார்னா லைட் எடுத்துக்கறீங்க லைட்டுக்கு டியூவல் நேச்சர் இருக்கு வேவ் மாதிரி இருக்கு அதுதான் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அது வந்து பார்ட்டிகலா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ரே ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டா பாத்துருக்கோம் சோ லைட்டுக்கு வந்து எப்படி வந்து பார்ட்டிகல் நேச்சர் அண்ட் வந்து வேவ் நேச்சர் இருக்கோ அப்போ அதே மாதிரி லைட்டும் ஒரு பொருள்னா ஒரு மெட்டீரியல்ல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸுக்கும் என்ன இருக்கணும் டியூவல் நேச்சர் இருக்கணுங்கிறத தான் வந்து டீப்ராய் சொல்றாரு ஓகேவா அதுக்கு அவர் பேரே வந்து வச்சுட்டாங்க waves associated with material particles in motion is called as matter waves or de broglie waves and their wavelength is de broglie wavelength inna solraarna or material irukku okay va adula irukka particles move aite irukku appo ange enna irukku waves produce aagum and the waves oda per enna adu matter waves or de broglie waves and and the the waves wavelength is lambda and the lambda special इंटरेस्टिंग நம்மளுக்கு எனர்ஜி ஆஃப் போட்டான் வேல்யூ என்னது h நியூ 
Einstein's mass energy relationship is E is equal to mc square. Now, the energy is correct. The random is E. Then, the random is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the h nu is equal to mc square. Now, the C is the square and cancel. H by lambda is equal to mc. This is the same thing. This is the same thing. Now, what do we do? We will interchange H by mc is equal to lambda. Now, this is the same thing. Now, we will interchange H by m into c. How do we do it? How do we do it? The momentum of the formula is mass into velocity. Velocity of light is speed of light is C. So, that is C, V, all of them are similar. So, that is MC. We have to put momentum. So, lambda is equal to H by MC or H by P. This is the major formula. And C is the same as we use. That is what we put in. V in put in. So, lambda is nothing but H by P. P is the same as we put in. M in put in. H by M in. This is the De Broglie's wave equation. Lambda is equal to H by P. That is equal to H by M in. Very simple derivation. Einstein's mass energy equation. You can compare the energy of photon. Very simple. Is it correct? This is the point. This is the point. This is the point. This is the conclusion. What is the conclusion? First thing, lambda is the momentum. Lambda is the momentum denominator. So, the two are inversely proportional. What do you say about the two? Now, the formula is the V. Velocity is zero. So, what do you say about the particles? The particles are the same. So, the particles are the same. 1 by 0. Anything by 0 is nothing but infinity. Correct? So, lambda is the value of the infinity. So, if we have a value of the value, we can't go to the value of the lambda. I mean, infinity is not the value of the infinity. Correct? So, what are we talking about? If we have a matter of particles in the matter, we have a de Broglie's wave. So, de Broglie's wave is in the matter. So, if we have a wave of particles, we have a wave. Particles move on, matto na, namlu ke waves er ko apni ngada solir kanga. Next, de Broglie's waves er te tenge na, adhande particles without charges ko apply kabla er ko. Adha particles particles ni mula na pesi ter ko la, adhike charge irun dalu seri, charge ilan dalu seri, adhike adhande de Broglie's adh move on na, adhike de Broglie's wave len, then de Broglie's wave na solala. Last point ena solran ngana, inda waves er kalle de Broglie's waves. आधा वंदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नम लाला सोल्लम डिया दे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एप्पो प्रोड्यूस आकोम एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स लेन्दा आना इप्पना ना मेना सुनो डी ब्रोइज वेव्स का चार्ज आवश्यक मिल लेन सोलिटम पुरे निच्छा सो इधे दा डी ब्रोइज वेवलेंथ क्लियर आ इधे इप्पो डी ब्रोइज वेव लेंथ जनरल आ वंदे डिराइव पन्दो लैम्डा इज़ इक्वल टू हेच बाई पी दैट इज़ इक्वल टू हेच बाई एम मीन इप्पो और इलेक्ट्रॉन के अर्थिक टेंग है ना आज एक वंदे वैल्यू इप्परी इरुकोंगा दा कैलकुलेट पन्ना पोर ओके वा वन मिनट ओके वा सो इधे दा ना वंदे डिराइव पन्ना पोर इधो नल्ला ओर इंटरेस्टिंग Kinetic energy. Kinetic energy formula. Half mv square. Correct? Kinetic energy is equal to half mv square. Okay. Number one. First, momentum of the formula is mass into velocity. Then, velocity is the momentum divided by mass. Then, half m into velocity is the p by m the whole square. Then, what do you do? Half m into p square by m square. अपन ने यम मोड़ द स्क्वायर और कैंसल आई थे ना रुको पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यम इन रुको आधा इंगल दिए रुको हाफ पी स्क्वायर बाय यम इंगल द काइनेटिक एनर्जी आ रुको इप्पन हम लेके ना तेरी ओ काइनेटिक एनर्जी ये देखी इक्वल ई वी की इक्वल ये ब्लो अंदर इलेक्ट्रॉन वैल्यू सही दो आदि दाव अंदर आदोड़ा वर्क डन अपन द वर्क डन ना आदोड़ा काइनेटिक एनर्जी अपन ई वी इ कैपिटल बी ओके वा 
அப்போ அந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஹாஃப் பி ஸ்கொயர் பை எம்ங்கிறது அதுக்கு எதுக்கு அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இ இன்டு வி அப்படிங்கிறதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் செய்யற வேலைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணி அமுக்கி அதனால இ வி நாட் எல்லாம் போட போறது ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அப்ப அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் இ இன்டு வி அது எவ்வளவு வேலை செய்யுது அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி சோ ஹாஃப் பி ஸ்கொயர் பை எம் அப்படிங்கிறத எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் இ இன்டு விக்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் புரிஞ்சிச்சா இது வரைக்கும் சரி இப்போ இது ரெண்டை கம்பேர் பண்ணுங்க கே இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் கரெக்டா எனக்கு பி ஸ்கொயர் மட்டும் வேணும் அப்பதான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன் P square is equal to 2MK. எனக்கு P square வேணாம் P மட்டும்தான் வேணும் ரெண்டு சைடு என்ன எடுக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கலாம் அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆயிட்டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ எம் கேன்னு கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் கைனடிக் எனர்ஜி இவியும் கம்பேர் பண்ணுங்க K is equal to EV நீ இப்ப தானே சொன்னா அப்போ இந்த இடத்துல இந்த கைனடிக் எனர்ஜி கே பலன் என்னன்னு போடலாம் இவின்னு போடலாம் கேபிட்டல் வி ஓகேவா சோ ஃபைனலி நம்ம என்ன பண்றோம் டி பிரைஸ் வேவ்லோட ஃபார்ம்ல என்னது லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி யா இப்ப இந்த பி க்கு பலன் என்னன்னு போடலாம் டூ எம் கேனு போடலாம் கே க்கு பலன் இவின்னு போட்டேன்னா என்ன ஃபார்ம்ல வரும் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இவின்னு கிடைக்கும் என்ன வந்து சம் கொடுத்துருக்காங்களோ டேட்டா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபார்ம்லாஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரலா வந்து ஃபார்ம்லாஸ்ல இந்த ஐ மீன் இந்த வேல்யூஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வி வெலாசிட்டியை தவிர நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சாரி பொட்டன்ஷியல் தவிர நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் பை ரூட் வின்னு கிடைக்கும் அந்த பி சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு போட்டீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் டிவைடட் பை ரூட் ஒன் டுவெண்ட்டி தட் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ நானோமீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ செவன் டிவைடட் பை ரூட் பி என்ன யூனிட் நானோமீட்டர் ஓகேவா இதையும் மறந்துடாதீங்க இதுதான் டி பிராய்ஸ் வேவ்ஸ் அண்ட் டி பிராய்ஸ் வேவ்லட் இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே நோட்டு நோட்ல இருக்கிறது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையவே கிடையாது ஓகேவா இது நிறைய புக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க இதுவே இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேவ் நேச்சர் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சோ லைட்டுக்கு வந்து டியூவல் நேச்சர் இருக்குங்கிறதே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம் மேட்டர் பார்ட்டிகல்ஸுக்கு டியூவல் நேச்சர் இருக்குன்னு சொன்னால சோ எப்படி லைட்டுக்கு டியூவல் நேச்சர் இருக்கும் ஏன்னா லைட்ல வந்து இந்த போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் காம்டவுன் எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் டியூ டு த குவான்டம் தியரி ஆஃப் லைட்னு சொல்றோம் இதுவே இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்றோம் வேவ் நேச்சர் ஆஃப் லைட் வச்சு நம்ம சொல்றோம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மேட்டர் வேவ்ஸ் ஆர் இந்த டீப்ரைஸ் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல அத வந்து அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அகார்டிங் டு திஸ் ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபல் ஒரு பர்டிகுலர் டைத்துல இப்போ இந்த நொடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த செகண்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட்ல நம்மளால அந்த வேவோட அது அந்த பார்ட்டிகளோட பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ரெண்டையுமே கால்குலேட் பண்ண முடியாது இது ஆல்ரெடி லெவன்த்ல படிச்சது தான் ஸோ இட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு மெஷர் போத் த பொசிஷன் அண்ட் த மொமெண்டம் ஆஃப் அ சபோட்டோமிக் பார்ட்டிகல் அட் த சேம் டைம் எக்ஸாக்ட்லி ஒரே டைப்ல பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ரெண்டையுமே கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுதான் அன்சர்டனிட்டி ஓகேவா அது நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம்னா பொசிஷன்ல என்ன வந்து அன்சர்டனிட்டி இருக்குன்னா டெல் எக்ஸ் மொமெண்டம்ல இருக்கிறது டெல் பி ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஹெச் பை ஃபோர் பை ஓகேவா சரி இப்போ இன்னொன்னு என்ன வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா மேக்ஸ் பான்ஓட இந்த ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிகளோட லொக்கேஷன் நீங்க வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டு த மேட்டர் வேவ்ஸ் ஆம்பிளிடியூட் என்ன சொல்றாங்கன்னா square of the amplitude of the matter wave at a point is related to the probability density of the particle if adha enna solranga na intensity adhigama irundichu appadina 
there is a greater probability of the particle being found in a certain region so according to and the max born or theory le enna solranga na namalukku intensity adhigama irundhuchuna or particular area la or particular particle irukkadhukana probability adhigama irukum adoda probability density increase agum according to de bro enna solraru na if electron has a definite momentum p okay va idu 14 ingadhu page number seriya has a definite momentum p upon del p ingadhu zero enna solraru na ipo location and vandu on the மொமெண்டம் ரெண்டையுமே ஒவ்வொரு டைட்ல கேல்குலேட் பண்ண முடியாதுங்கிறது ஹைசன்பர்க்ஸ் தியரி நெக்ஸ்ட் இந்த மேக்ஸ் என்ன சொல்றாரு இந்த லொக்கேஷனை நீங்க எப்படி ட்ராக் பண்ணுவீங்க இந்த இன்டென்சிட்டி வச்சு சொல்றாரு ப்ராபபிலிட்டி தியரி வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம் டீப்ரா என்னதான் வந்து சொல்ல வராரு அப்பா என் வேவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்னோட வேவ்ஸுக்கு வந்து இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு டெஃபினட் மொமெண்டம் பி இருக்கும் டெஃபினட் மொமெண்டம் இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட் வேல்யூ இருக்கு அப்போ அன்சர்டினிட்டி இல்ல டெல் பி ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ டெஃபினட் மொமெண்டம் வந்துச்சா டெஃபினட் லேம்டா இருக்கும் ஏன்னா லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் பை பி ஹெச்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ பி ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா லேம்டாவும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கும் அப்ப இந்த வேவ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா இருக்கும் அந்த வேவ் வந்து எப்படி இருக்கும் சச்ச வேவ் ஆஃப் சிங்கிள் வேவ் லென்த் அதுக்கு ஒரே ஒரு வேவ்ல இருந்தா இருக்கும் ஒரு வேல்யூ தான் மொமெண்டம்னா அப்போ ஒரு வேல்யூ தானே வேவ் லென்த்து அப்போ அந்த சிங்கிள் வேவ் லென்த் இருக்க வந்து அந்த வேவ் வந்து என்ன எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னா அந்த மொத்த இடத்துலயும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்கும் தட் இஸ் த எலக்ட்ரான் இஸ் நாட் லோக்கலைஸ்ட் இன் எனி ஃபைனட் ரீஜன் டெல் எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இந்த ஹைசன்பர்க் சன்செட் இன் பிரின்சிபல் தான் மறுபடியும் சொல்றாங்க சப்போஸ் டெல் பி வந்து கரெக்டா நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க மொமெண்டம் கண்டுபிடிச்சிங்க டெல் பி வேணானே விட்டுருங்களேன் அப்போ டெல் எக்ஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொன்று இருக்கும் ரெண்டையுமே ஒரே இடத்துல கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கதான் இங்க மொத்தமா சொல்ல வராங்க ஓகேவா அப்போ மொமெண்டம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா லேம்டா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த வேவ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரே இடத்துல இருக்காது ஒரு மொத்த இடத்துலயே வந்து சுத்தி ப வந்து இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஆனா ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்டர் வேவ்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஒரு டீப்ராய்ஸ் வேவ்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஒரே இடத்துல ஐ மீன் எப்படி சொல்றது மொத்த இடத்துலயும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இருக்காது இட் இஸ் அ வேவ் பேக்கெட் தட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் ஓவர் சம் ஃபைனட் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா மொத்த இடத்துக்கும் வந்து இந்த டீப்ராய்ஸ் வேவ்ஸ் இருக்காது அங்க 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 அதோட வேல்யூஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா டெல் எக்ஸும் இருக்கும் டெல் பியும் வந்து இருக்கும் அந்த அன்சர்டினிட்டி வந்து பொசிஷன்லயும் இருக்கும் மொமெண்டம்லயும் இருக்கும் அந்த வேவ் எப்படி இருக்கும் மேட்டர் வேவ்ஸ்னா ஒரு மேஜர் வந்து வேவ் லென்த்தை சுத்தி நிறைய சின்ன சின்ன வேவ் லென்ஸ் இருக்க இந்த டீப்ராய்ஸ் வேவ்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் சோ ஒரு மேஜர் மொமெண்டம் சுத்தி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மொமெண்டம்ஸ் இருக்கும் சோ டெல் எக்ஸ் அண்ட் டெல் பி ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத ஜென்ரலா மேட்டர் வேவ்ஸ்க்கு கன்க்ளூட் பண்றாங்க ஓகேவா சோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப வந்து என்னக்கா புரியவே மாட்டேங்கிறதுன்னா அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஓகே இல்லாத கொஸ்டின் இது வரைக்கும் வந்ததே இல்ல ஜஸ்ட் சப்போஸ் கேட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து எழுதி இருக்கேன் ஓகே ஏன்னா நிறைய புக்ஸ்ல இதை வந்து தூக்கிட்டாங்க ரொம்ப பெருசா அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நோட் அதுல தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஸ்டில் நீங்க வந்து அதை லைட்டா படிச்சுக்கோங்க ஹைசன் பர்க் சன்செட் என்ன என்னதான் அதுல மொத்தமா கதை சொல்றாங்கன்னா டெல் எக்ஸ் டெல் பி ரெண்டுமே இருக்கும் ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அந்த வேவ்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் வேவ் லென்த் இருக்கும் அதை சுத்தி நிறைய குட்டி குட்டி வேவ் லென்ஸ் இருக்கு டீப்ரைஸ் வேவ்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி மேஜர் ஒரு கான்செப்ட் தான் கொண்டு வராங்க ஓகேவா இந்த நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ இதோட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட் டியூவல் நேச்சர் சாப்டர் இஸ் ஓவர் ஓகேவா சோ ஃபுல்லா நம்ம முடிச்சாச்சு இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இருக்கும் டோட்டலா டேர்ம் டு சிலபஸ் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் அதை வந்து அந்த டேவிசன் ஜெர்மர் வந்து ஐ மீன் ஐ வில் அப்லோட் ஏன்னா வந்து நீட்டுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குதான் ஓகேவா சோ ஐ ஹோப் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காம வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் வந்து சேனலுக்கு புதுசா இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இந்த பில் ஆளுங்க கிளிக் பண்ணுங்க நான் சொன்ன எல்லா சாப்டர்ஸோட லிங்க்ஸும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்கிற வீடியோஸ்ல பாக்குறேன்